In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The reason why Christ died for sins once for all, just man, for the sake of the unjust, was that he might lead to God. Christ suffered in the flesh, therefore arm yourselves with the same mentality. He who has suffered in the flesh has broken with sin. You are not to spend what remains of your earthly life on human desires, but in the will of God. Rejoice in the measure that you share Christ's suffering. When His glory is revealed, you will rejoice exultantly. Together we pray, Lord, as we walk with you on the way of the cross, you lead us through our many crosses in life as migrant workers. The cross, our self-offering, weighs heavily upon us. Along your own way of the cross, you also carried my cross, nor did you carry it just at one distant moment in the past, but your love continues to accompany every moment of my life. Today, you carried that cross with me and for me, and amazingly, you want me, like Simon of Cyrene, to join you in carrying your cross. You want me to walk at your side and place myself with you at the service of the world's redemption. Grant that my way of the cross may not be just a moment of passing piety. Help all of us to accompany you not only with the noble thoughts, but with all our hearts and in every step we take each day of our lives. Help us resolutely to set out on the way of the cross and to persevere on our path. Free us from the fear of the cross, from the fear of mockery, from the fear that our life may escape our grasp unless we cling possessively to everything it has offered. Help us to unmask all those temptations that promise life, but whose enticements in the end leave us only empty and deluded. Help us not to take life but to give it. As you accompany us on the path to Calvary, help us to discover in losing our lives the path of love, the path which give us true life and life in abundance. First station, Jesus is condemned to death by crucifixion. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. They demanded with loud cries that Jesus be crucified, and their shouts increased in violence. Pilate then decreed, that what they demanded should be done. Pilate handed Jesus to be crucified. He released the one they asked for, who had been thrown in prison for insurrection and murder, and delivered Jesus up to their wishes. Gospel of Luke, chapter 23, verses 23 to 25. We adore you, our suffering Jesus, Caipas and Pilate condemn you, and you accepted the cross as a Lamb of God led to be slaughtered, to take away my sins and the sins of the whole world. Lord, poverty condemns many migrant workers to leave their families and work abroad. Encourage me, Jesus, in facing the daily challenges of life. Together we pray. 
Let us pray for all migrant workers in Hong Kong. We especially remember those who suffer various abuses from their employers, termination, discrimination, those who are sick, suffering mental anxiety, the undocumented, the lonely and depressed, the unpaid workers, those seeking employment, those in prison, and are spiritually confused. As members of the one body of Christ, we too feel their pains. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Lord Jesus Christ, crucified, ever-present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Jesus carries his cross. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. The Gospel of Luke The soldiers made fun of Jesus, taunting him, Hail to the King of the Jews! They mock him with a purple cloak and the crown of thorns. They kept beating his head with reed, and spitting on him. After they had mocked him, they took the purple robe of him and put his own garments on him. They laid the hard, dead wood on his shoulders and led him out to crucify him. Jesus accepted it willingly, eagerly. Jesus had said, Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. He who saves his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. We adore you, our tormented Jesus, carrying your own cross for love of us and for the whole world. This cross should be ours, not yours. Our sins put you on it. Strengthen me, Jesus, in carrying my daily cross with perseverance. Together we pray. Let us pray for all my relationship problems, financial difficulties, and heavy responsibilities in work. These are the cross we have to May we in the company of Jesus in our prayer. We find hope in His divine word. May we find His help through good friends and supportive family members. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus Christ, crucified, ever-present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world.
Third station, Jesus falls for the first time. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Tradition speaks of Jesus falling three times on his painful journey, exhausted and overcome by the oppressive burden of the cross. He fell to the ground. We recall that Jesus had said, Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden light. We adore and we thank you, our Savior and our God. By this first fall, never let us fall into mortal sin. Our cross is also heavy, but we thank you for supporting us through our daily bread in the Eucharist, giving us strength to rise up again. Together, let us pray for all migrant workers in the Middle East, where many Catholics cannot openly express their religion, and some have even traded their Christian faith for convenience. May the Eucharist strengthen the faith of those who remain loyal to Christ and the Church. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Lord Jesus Christ crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Fourth station, Jesus meets his mother. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Again, tradition tells us of a meeting of mother and son on his way to Calvary. Mary must have remembered when she and Joseph brought the child Jesus to be presented in the temple. There, Simeon told her, this child is destined to be a sign that is rejected, and a sword will pierce your own soul too. And Mary kept everything in her heart. We adore you, suffering Jesus, for giving Mary your mother to be our mother also. O most blessed Virgin Mary, Mother of God, looking at the pain of your son Jesus, you must have remembered the sword that Simeon foretold would pierce your heart. And your immaculate heart, joined to the sacred heart of Jesus, bled for love of humanity. Mary, our mother, pray for us sinners and help us to understand the mystery of love expressed in sacrifice and suffering. Together, let us pray for all mothers among the migrant workers who have to live and be away from their beloved children at home. We invoke the protection of Our Lady, the Blessed Virgin Mary, for those who have to leave their homes and migrate to another country to provide the necessities of life for themselves and their families. We also pray for all the children of OFWs left behind, away from their parents. May God protect them from evil influences. May they grow in grace, train in Christian values. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, 
now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus Christ, crucified, ever-present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Fifth station, Simon of Cyrene helps Jesus carry the cross. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. The soldiers forced into service a passerby coming from the field, Simon of Cyrene, to help Jesus carry the cross. Our exhausted Jesus, inexhaustible fountain of compassion, we want to be another Simon of Cyrene to those who are suffering. May we be sensitive and generous to all those in need and suffering in silence. May we never think only of our comfort, but be always ready to give a helping hand to our needy migrant workers. Together, let us pray for government and non-governmental organizations that are involved in helping migrant work through their humanitarian assistance. May the Lord, who is the real figure of the Good Samaritan, continue to embolden in their fight for justice and peace. Let us pray for those whose life abroad had been many long years of Calvary, a life of tears and pain because of the maltreatment, abuse, loneliness, and work. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord Jesus Christ crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Sixth station, Veronica wipes the face of Jesus. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Only a woman gets through the crowd and wipes the disfigured face of Jesus with her veil. Jesus imprints on it his holy countenance. Glory to you, our Lord Jesus the splendor and figure of the sustenance of the Father. Thank you, our Lord Jesus, for allowing us to meet you face to face in the Eucharist. When we gaze at the bread and wine, may our faith show us that it is really you who are there. Hide not your face from us, your presence, O Lord, we seek. Together we pray. Let us pray for all women migrant workers who are disfigured by abortion, prostitution, violence, and illegal recruitment, and all sorts of human trafficking. Let us also pray for those women 
who fight to retain their dignity and purity. May the cleansing and purifying effects of the Eucharist and the sacrament of reconciliation touch their lives. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus Christ, crucified, ever-present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Seven station, Jesus falls the second time. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Once again, Jesus falls to the ground, not only by the weight of the cross, but also due to the weakness of the body. The spirit is willing, but the flesh is weak, St. Paul wrote to the Romans. Even though I want to do what is right, a law that leads to wrongdoing is always ready at hand. My inner self agrees with, that, with the law of God, but I see in my body another law at war with the law of my mind. What a wretched person I am. The weight of the cross gets heavier, dear Jesus. Now the sins of the Christians, of your friends, make you fall the second time. Our sacrileges, ingratitude, injustices, impurities, dishonesty, abortions, and adulteries make your cross heavier. Thank you, our dearest friend Jesus, for your humility in the Eucharist, giving us always the chance to repent for our daily sins. Together, let us pray for all migrant workers who are constantly in the danger of temptation to sin, who are weakened in the spirit of conscience, especially those who backslide in their faith and moral life. Let us pray for those who, while working abroad, have sinned against their marriage vows, have been unfaithful to their spouses, neglected their children, and engaged in immoral conduct. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord Jesus Christ, crucified, ever-present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Eighth station, Jesus speaks of the women of Jerusalem. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. In the Beatitudes, Jesus said to his disciples, Blessed are you who are weeping, you shall laugh. Blessed are you when people hate you, 
when they insult and persecute you because of the Son of Man, on the day they do so, rejoice and be glad, for your reward shall be great in heaven. We adore you, most compassionate Jesus, for you did not seek to be comforted, but to comfort others. You speak not only to the women of Jerusalem, but to all women of every generation. When you said, Do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For if they do this when the wood is green, what will happen when it is dry? For your daily sacrifice in the Eucharist, Lord Jesus, have mercy on us and on the whole world. Together we pray. Let us pray for all women migrant workers. May they be free from all forms of abuses and that they may be protected of their rights as women working in a foreign lands. We pray also for pregnant women that they may treasure the gift of God bestowed upon them, the gift of life. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Nine station, Jesus falls the third time. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. We hear from the book of Psalms, I am warm, not a man, the scorn of men, despised by the people, all who see me scoff at me, they mock me with parted lips, they wag their heads, he relied on the Lord, let him deliver him, let us rescue him, if he loves him. The cross gets heavier and heavier, and you fall the third time. We recall from the book of Proverbs, the just man falls seven times and rises again, but the wicked stumble to ruin. For Jesus, we repent for our repeated and habitual sins. Your most painful fall is when we, whom you consider your family and closest friends, fail you. Thank you, our most dear friend Jesus, for your patience and perseverance in the Eucharist. Have mercy on us and on the whole world. Together, let us pray for all families of migrant workers. For several years, migration has damaged the unity and harmony, the trust and love in the family. Lead our youth, our children, especially those severely neglected, in greater appreciation for your gift of love, particularly in the Eucharist. We also remember in prayer those migrant workers who fall under the weight of financial debts, the oppressive treatment of their employers, hunger, worries, fear, anger, and unforgiveness for the betrayal of their friends and family. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Lord Jesus crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world.
Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they stripped him of his clothes? Tenth station. Jesus is stripped of his clothes. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. When they came to the place called Golgotha, the skull, they stripped him of his clothes. We recall what St. Paul wrote to the Ephesians, You must lay aside your former way of life and old self, which deteriorates through illusion and desire. Acquire a fresh spiritual way of thinking. You must put on the new self created in God's image, whose justice and holiness are born of truth. We adore you, our naked Jesus, mirror of the Father and eternal splendor. The soldiers divided your clothes among them and cast lots for your garments, fulfilling two of the thirteen prophecies of Psalm 22 all of them in Calvary. Thank you, Lord Jesus, for your nakedness and meekness in the Eucharist. Have mercy on us and on the whole world. Together, let us pray for migrants who are stripped of their dignity through prostitution, drug addiction, and sexual abuse. In many countries, many Filipino women working as entertainers are being forced into prostitution in exchange for money. Workers abroad have been executed or are given a death penalty for drug trafficking. We pray for those who lost their dignity and identity when they have reached another country. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus Christ, crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Eleven station, Jesus is nailed to the cross. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by Holy Cross you have redeemed the world. Jesus was brought to Golgotha, and there they crucified him between two thieves. This is the highest expression of the excess of love. This is the hour. Thank you, Jesus, for your crucifixion through which also crucify the sins of humankind. We are truly sorry if our sins have caused you pain and so much suffering. You stretch out your arms on the cross to embrace the world. May your love transform us into a people who are willing to be consumed by love. Together, let us pray for the employers of migrant workers, especially those who crucify their workers, by their cruelty and injustice. But we also commend to God's goodness the kind, compassionate, and humane employers. May the King of the universe, ever present in the Eucharist, reward the good and change the heart of the cruel. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord Jesus Christ crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Twelve Station, Jesus dies on the cross. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by Holy Cross you have redeemed the world. It was about the sixth hour, and darkness fell over the whole land until the ninth hour, because the sun is hidden, and veil of the temple was torn in two, and Jesus crying out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last and gave up his spirit. Jesus is dead. It is finished. The mission is completed. The work of redemption is accomplished. This is a glorious moment of victory where the sinful humanity returns and is reconciled with the Father. The sacrifice of Jesus on the cross is perpetuated the celebration of the Eucharist. Now Jesus is in the Eucharist already for more than 2,000 years, day and night, waiting for us, waiting the excess of love. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus Christ, crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Certain station, Jesus is taken down from the cross. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by Holy Cross you have redeemed the world. Then the Jews, because it was the day of preparation, so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Coming to Jesus, when the soldiers saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Now Jesus is in your arms again, Most Holy Mother, just as in Bethlehem. Receive us also into your arms, O Sorrowful Mother, with the same love you received Jesus. Embrace and protect us, console us, and wipe our tears. A million thanks, my tender mother, a million thanks, my dearest Jesus, 
for your love and joy in the Eucharist. Have mercy on us and on the whole world. Together, let us pray for all migrant workers who finally return to their families. We remember in prayers those migrant workers who died while working abroad or members of migrant families who passed away. Through the Eucharist, in union with Jesus, let us offer our work and sacrifices, our hopes and pains, as an oblation of worship in the Heavenly Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord Jesus Christ crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Fourteen station, Jesus is laid in the sepulchre. We adore you, O Lord Jesus Christ, and we bless you, because by Holy Cross you have redeemed the world. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Pilate ordered it to be given to him, and Joseph took the body and wrapped it in a linen cloth and laid it in his own new tomb, which he had carved out in the rock and rolled a large stone against the entrance of the tomb and went away. We adore you, beloved Jesus. You were laid on a borrowed tomb because you did not intend to stay there. When we receive you in our hearts in the Holy Communion, make it a fit abiding place for your adorable body, blood, soul, and divinity. Together, let us pray for all migrant workers who are sick, that they may offer their illness as participation of Christ's passion. We pray for those who are suffering from mental, emotional, and spiritual problems. May we show our concern and support through our prayers and assistance as one family of God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord Jesus Christ crucified, ever present in the Eucharist, have mercy on us and on the whole world. Together we pray, Lord Jesus Christ, we thank you for giving us the opportunity to walk with you to Calvary, reflecting and praying in each station. Thank you for this experience that instead of making us tired, became instead a source of inner joy and consolation, being with you in our journey. 
The way of the cross that we have just completed is really a small token of our unity with you in your passion and sacrifice for us. The cross we carry is nothing like the cross you bear. The sacrifice we made is nothing compared to the pain and torture you went through, and yet we dare to unite our own crosses in life, the pain, the sacrifices, the humiliation, the loneliness, the betrayal, the poverty that we together with your passion. Not to complete your sacrifice, but really to sanctify ours. Lord, as you offer your life for us, we offer our lives to you as well. May this way of the cross be a humble and bold expression of our faith to you. Bless all those who participated in this way of the cross. Grant them forgiveness for their sins, answer to their prayers, protection from any evil, and give them the promise of being with you now and always where you live and reign with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Let us pray for the intention of our Holy Father, Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Let us pray for unity, reconciliation in our family and in our community. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. We pray for the protection and guidance of all Filipino migrants and all migrants. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Spirit, we give you praise, we give you glory. Hallelujah, hallelujah. We acknowledge your presence. Thank God. Thank you, Holy Spirit. acknowledge your presence. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Spirito Santo, Amen. Pinupuri ka namin sinasamba dakilang El Shaddai sa hapong ito. Muli na naman dumating ang oras na ito upang ikaw ay aming luwalhatiin, pasalamatan, dakilain at pakinggan ang iyong mga salita. Salamat sa ikaanim na winika ng iyong bugtong na anak upang ipakita 
na meron kang magandang layunin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa hirap ng kanyang dinanas, maraming salamat po El Shaddai dahil kami naligtas na ayos ang aming buhay at patuloy na nararanasan ang kaligayahang pangako mo. Pagpalain ng oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba. Inaamin po naming wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Pagpalain mo mga nasa Zoom, nasa FB Live, buong mundo. Ikaw po Lord ang manguna at mangusap. Pagpalain, pagalingin ang mga mikaramdaman, palakasin ang mga nanghihina at patuloy na iparanas. El Shaddai ang iyong pagkalinga sa buhay ng bawat isa. Salamat po, inaangkin po namin maging sa YouTube channel. Patuloy El Shaddai na ang pangalan mo ay madadakila, maluluwalhati at makikilala pa ng maraming tao sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo na maghahari noon ngayon at magpakailan pa man sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Pagkat ang Diyos nati, Diyos ng pag-ibig. sa iyong pag-ibig. Salamat, El Shaddai, sa iyong walang hanggang pagmamahal na aming naranas. Jesus. Thank God it's uh, Wednesday, my dear brothers and sisters. Katapusan na po at March 31 na po. Salamat kay Yahweh El Shaddai sa ating pang-anim na topic, ang uh, pang-anim na winika ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters in Christ na hinango po sa aklat o mabuting balita sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan. 
Ang kabanata po ay labing siyam, ang talata po ay tatlong po. Sabi po ng salita ng Diyos, When he had received the drink, Jesus said, It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Mga kapatid, sa wikang Tagalog naman po, sabi ng salita ng Diyos, John chapter 19 verse 30, sabi po ng salita ni El Shaddai, ng mabuting balita, Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyuyak, iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Thank God. Palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Praise the Lord. So, pinagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon pong nandyan sa FB Live, nandyan sa Zoom, at nandyan po my dear brothers and sisters in Christ. Siyempre sa ating YouTube channel. No? No? So, sa pangalan po ng ating minamal na punong lingkod, Brother Mike Zibilarde, kasama po ng ating mga minamahal na council, Sister uh, Tess Villarin, Sister Cindy Bernardes, Sister Gigi Kakusan, si Brother JR po sa atin pong uh, FB Live at sa ating Zoom, at si Sister Joanna sa atin naman pong YouTube. So, na-upload na po yung ating talk kahapon patungkol po sa mga kapatid ko no po, no, yung sinabi ng Panginoong I thirst. No, no? So, update na po tayo sa YouTube at patuloy niyo pong I-subscribe, i-like, i-share at pindutin po ang notification para po lahat ng videos ay mapanood nyo po simula po nung sa time ni Brother Rapi, Brother Ed at uh, sa inyo pong abang lingkod. So marami yung salamat, nakaka 581 na subscribers na po tayo at uh, patuloy nyo pa pong i-subscribe buong mundo ang atin pong YouTube channel. Salamat sa ating uh, sa ating minama, aking minamahal na hipag, si Ate Rosie, sinabi ng aking sister wife, naka-speaker daw ito, Brother JR. <laughs> Yung toko ay naka-speaker doon sa kanila dyan sa Kabite. Kasi nga walang gawain. So, salamat po. Salamat sa pagtitiwala ng Diyos. At uh, kung gusto nyo pong ishare yan sa mga kapatiran natin, ishare po natin. At pwede rin naman pong lakasan ang uh, speaker for the glory of El Shaddai. Siyempre po, kumbaga po ay grasya ng Panginoon niya na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ano po, no? So ngayon po ay Wednesday. Salamat sa mga kapatid natin dyan sa Spain, Madrid, Sister Olive. Dyan po sa ating pong kapatid sa LA. Wow, kay Sister Evelyn. Ano po, no? Kay Sister Marjorie uh, Butad. Dyan po sa... Abu Dhabi, dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, yung sister natin, taga Cairo, Egypt. Ayan, so, pinagpala. Ayan, sa Baguio, Sister Kimi, Morales, at maging sa mga taga Hong Kong, syempre, no? Nandiyan yung mga taga Hong Kong natin. Salamat kay El Shaddai. At uh, announcement po, to God be the highest glory, ang ating uh, pinakaaabangan at pinakahihintay, mga kapatid ko, salamat nilabas na po ng ating minamahal na Cardinal John Tong ang pagpayag po na bukas sa simbahan na po tayo ng St. Joseph. So, meron pong gawain bukas sa St. Joseph, 12.30. Pero sinabi ng ating minamahal na council, Sister Cindy Bernardes, meron pong Station of the Cross at 11 a.m. So, lahat po ng mga taga Thursday o oh, I-chat nyo na po yung mga taga Thursday. May gawain po tayo ng 12.30 up to 2. Pumayag si Father Joseph. Maraming salamat kay Father Joseph na uh, parish priest ng St. Joseph. Kaya nga talagang pangalan-pangalan pala. Ang ano po, no? Salamat. At syempre sa Sunday po. Yan, to God be the glory. Sa Zaycong na po tayo. Kaya lang 30%. So, pag-aaralan pa po natin. Yung mga sisters nating mga Sunday, alam ko pong sabik na sabik na po kayo. Lahat tayo sabik na sabik. So, magkakaroon tayo ng distancing. Sana marinig ng mga layman para maagang magpuntahan doon. Para makagawa tayo ng, uh, ng uh, tawag niyan, physical distancing. Okay? So, kaya po yung mga workers, 
Pakichat na po yung mga workers sa Sunday. Magtulong-tulong po tayo kung paano po yan ma maaayos. At syempre, ang Saturday naman po, sa Saikong Park po tayo kasi gagamitin ang simbahan. Bukas naman po ay sa Botanical. Ready, ano? Botanical Park. Okay? So, Friday. After po ng ating prayer meeting sa Botanical Park. Ano yan? Ah, <laughs> Pagkatapos po doon, diretso naman tayo ng St. Joseph para sa sa tinatawag nating uh, Station of the Cross. At mapapanood ba doon yung Brother JR yung toko o sa iba yun? Ah, iba po yun. Iba? Okay. So, St. Joseph lang po yun. At, okay. So, doon po sa mga naka-zoom, huwag po kayong mag-alala. Pag-aaralan po ni Brother JR kung paano kayo izu-zoom bukas. <laughs> Kaya po, ayan, salamat kay Nanay Teresita Lapus, ang magulang po ni Sister Jessica, nandiyan dyan, ano? Ganda ng titig ni Nanay, no? Sister Richie, ayan, na taga Holy Land, ayan, salamat, no? At uh, kay Sister Saira po ng uh, Thailand, no? So, salamat po sa Diyos, kaya po, napakabuti po ng Diyos, dumating po yung time na po dito sa Hong Kong, ay magkakaroon na po 30%, pray natin na... Uh, Magtuloy-tuloy na po. At syempre, Sister Angie ng UK, no? Si Sister Raquel ng Arizona, USA. Ayan, ano po, no? So, tutuloy-tuloy naman po yung ating Zoom. At uh, pag-aaralan po yun ni Bada JR para po namin, makasama namin kayo sa Friday at sa Saturday. Kung hindi man, sa Sunday ay uh, sa Saikong na po. So, salamat po kay El Shaddai. Ayan. Kaya... Doon sa Bansang Pilipinas, salamat sa inyong prayer at isasama rin namin kayo sa prayer para ang Pilipinas din ay uh, bumaba na ang, ang kaso ng COVID at mabuksan na. I think sa Canada rin po yata na lockdown po sila. So, ang dami yung lockdown ngayon. At least meron tayong Zoom, meron po tayong mga FB Live at syempre yung talk ng ating minamahal na punong lingkod. Okay? So, Wednesday group. Nasa na mga Wednesday group? Kung gusto niyo mag-share, sino po ang gustong mag-share? Magtaas lang ng kamay. Ah, sige, nasa nasaan ka na, sister? Nagsalita ka, sige, saan ka? Ah, nasaan ka na po, sister? Oh. Nawala. Oh, sige po, huwag kayong maya. Si brother uh, yung isang kapatid natin na nasa Isabela. Si Brother Demi, pwede kang uh, pumasok, pwede kang mag-share, walang problema. No, taga Isabella ho yan. Okay? Sino po? Nasaan po yung magsasalita kanina? Ayun, Sister John, jo Jonah. Okay, Sister Jonah, salamat, nagtaas ka ng kamay. Mabuti na lang, no? So, yung pong mga hindi, ano, mag mag kung marunong po kayong magpindot ng raise your hand, yun, pindutin nyo po yun para makita ni Brother JR. Sister Jonah, pasok! Pinagpalang hapon sa iyo. Isang mong pagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Salamigit po sa ating Yahweh El Shaddai. Sa lahat po ng nanong naod po sa Zoom. Amen. Ibinabalik ko lang po yung papuri sa Diyos po sa lahat po ng kabutihan na ginagawa niya sa buhay ko po. Sa lahat po nung, nung natagpuan ko po si Lord. Mali pa po kasi, mali pa po ako nun. Pero nilagay niya, na po, nilagay niya na po sa puso ko yung mga salita. Na kahit hindi ko pa po siya dati nauunawaan at naiintindihan. Mm. Kasi ba ni sa Occidental Mindoro po. Ah, Occidental. Kasi 12 mm -hmm. years old po ako. Kasi dati po, yung wala pa po yung gawa, hindi ko pa po na ano yung 12 years old pa po. Sinasagot ko po talaga si mama, tapos magagalitin ako, palamura, palamura po ako. Mm -hmm. Iba po yung ugali ko. Pero nandun po yung, kapag masasagot ko po si mama, kahit sino po, nandun po yung, yung guilt ko po sa sarili ko na hindi ko dapat ginawa yun. Hanggang sa, kasi, Andun po yung takot ko talaga kay mama at saka sa kuya ko. Tapos yung may isa pong kapatiran na nag, ano po kay mama, mayroon po doon pumunta po sa amin, sa kulili po, na mm -hmm. sila tatay nato po, sila brother ni nato po, sila hindi po yung brother pet, saka si tatay Peter po, for Dan. Mm -hmm. Sila po yung masigasig po na nagpunta doon sa kulili po, kahit na sa malayo po kasi, kahit sa kadiliman po, sumusugod po talaga nila. Doon ko po naranasan yung 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 una kong pagbabago ni Lord sa akin, hindi ko paman po naiintindihan kasi po nainis ko kay mama dati. Mm -hmm. Nagagalit po ako sa kanya. Lagi niya po kong inuutusan. Sabi niya, ako po yung inuutusan, inuutusan niya lagi magkatok sa mga bahay-bahay para 
tawagin po yung mga attender. Ako din po yung inyong utusan yung maghapot ng upuan. Kasi kung oh. hindi po siya susundin, siya po yung, mag, siya po yung gagawa lahat. Oh. Eh, wala po po magawa. Ginawa, ginawa ako po yun kasi noong una po naiisap ko. Pero nung da, isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, parang nag enjoy na po ako. Oh. Tapos isang araw, naiinis po ako kay mama kasi lagi po siya nag-share nung sa harap. Sabi ko, ayan na naman si mama, nag-share nung naman, nakakaibig. <laughs> Tapos sabi ko, lagi po siya yung sumasaw, sabi ko parang baliw. Isa po ako nagsabi nung talaga. Pero, nung minsan po, siguro tatlong buwan po, nagulat na lang po ako kay mama kasi kumunta po siya doon sa harap. Nag-share po siya uli. Hindi ko po alam na yung share niya, ako na, sabi niya sa akin, sabi niya, yung dati, yung anak ko na yan, sabi niya, sobra ang ugali niya, palamura. tumatagot sa akin. Kasi alam ko po sa sarili ko, tumahok po ako sa may likod ng upuan. Tapos mm. tumiiyak na po ako. <laughs> Tapos doon ko na lang po na-realize na sabi ko, napauo nga na lang po ako talaga. Napauo nga na lang ako sabi ko. Hanggang sa, doon ko po na-dato, kasi hindi po ako nakapag-aral, bali. Mapalad pa din po, nakagraduate ako ng stage 6. Oh. Hindi na po ako nag-aral. Bali sa gawain ko na ito, Doon ko po natutunan kung paano po rumispeto, kung paano mm-hmm. po ipangtrahal yung sarili ko, kung paano po unti-unti ko po tinanggal yung, yung hindi karapat-dapat na ugali sa buhay ko. Yung pagsas- pagsasagot ko po kay mama, yung lahat po ng, lahat po ng ugali, pang, lahat po ng ugali na hindi karapat-dapat, unti-unti ko po inaalis, unti-unti ko po tinatanggal. Parang tinanim po ni Lord, itinanong ni Lord dito yung sa puso ko, yung binhi po ba? Mm-hmm. Hindi po nagsalita na ito. Sa oras po na kailangan ko yun, na sa oras po na, na nandun na po ako sa, sa malayo po, nandun po yung mga salita po na pwede kong gamitin. Hanggang sa, nandun po yung nang, nangarap po kasi ako. Kasi nakita ko po talaga yung pagpasakripisyo ni mama. Yung nakakatuwa lang po kasi, nilagay po ni Lord yung pagmamahal po sa pamilya ko. Kasama ko po, nangarap po ako kahit hindi ako nakapag-aral. Amen. Nangarap po ako para sa pamilya ko. Kasi ayaw ko po makita Yung naranasan ko namin na sobrang hirap ko talaga na maswerte na kami kumakain ng dalawang beses sa isang araw, minsan hindi. Hanggang sa nakarating po ako ng, bata pa po ako ng 13 years old po ako, nakatrabaho na po ako sa bahay, 2 years. Tapos madami po akong pinasukan sa biyaya po ng Diyos. Nandito po, hanggang sa nakarating po dito sa bansang Hong Kong. Amen. Pero nag, parang parang tumigil po kasi tumigil po kasi ako noon eh tumigil po ako sa pag sa pag-serve kasi nga po nang harap po ng trabaho kung saan-saan po nakarating pero nandoon po yung pangako yung pangako po ni Lord na na kahit wala kang pinag-aralan wala kang pinag-aralan pwede kang mangarap huwag kang tumigil huwag kang tumigil mangarap kahit ano pang sabihin ng ibang tao lakasan mo yung loob mo amen mangarap ka yun po yun po yung tinatak ni Lord sa akin Marami po akong napagdaanan, marami, maraming pangungutya, maraming, maraming hirap po, maraming sakripisyo na dinanas po talaga, sobra. Na minsan na, minsan po gusto ko na din pong anuhin yung buhay ko. Pero salamat po sa kabutihan ng Diyos, salamat mm. sa, sa kabutihan ng Diyos, salamat sa pag-ibig po na patuloy niyang pinagkakaloob sa akin, Panginoon. Thank Amen. you, Lord. Tapos tunod na po ulit. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Sister Jonah. Thank you, Sister Jonah. Amen. God bless you, Sister Jonah. Ayan. Kahit wala tayong pinag-aralan, basta tayo pinagpadat kasama sa si El Shaddai, lahat ay makakamit at makakamtan. Ayan. O sa ating kapatid sa Pakistan, kay Sister Belen. Ayan. Salamat po, Sister Belen. Hernandez. Okay, at sa mga iba pa po nating mga kapatiran diyan sa bansang Pilipinas, ano po, no? Syempre sa aking pamilya at sa mga sisters na walang sawang sa atin po ay sumasama. Nakaka-84 na tayo. Praise the Lord sa ating uh, Zoom. At pumasok si Sister Mel from Nasaan si Sister Mel? Nasa niya ata siya pa din, no? So No, nasa po ano po siya, no? Yan, Sister Mel Zulueta. Salamat po, no? Salamat sa inyo. Kahit mga naka-off ang inyong mga video, okay lang. O yan, Sister Raquel, no? Na taga Arizona, USA. Praise God. Yan. Salamat po, Sister Raquel. At uh, buong mundo tayo sama-sama. O, sino pa po ang mag-share? Uh, Just raise your hands. 
Pag po kay Maya. Oh, Sister Rose! Another blessing kay Sister Rose. Pasok, Sister Rose. Praise Inag the Lord. Hallelujah. Mm -hmm. Magandang buhay po sa ating lahat. Amen. Muli ko lang i-share ang biyaya ni Lord sa akin. Sa first time ko nag-visit iglesia kahapon, napakabuti ni Lord kahit na malayo, pero talagang tagumpay aming mission ni Sister Cielo. Pumunta kami, lakad, puntang Wanchay, St. Joseph, Cathedral, Happy Valley, uh -huh. Causeway Bay, North Point, tapos sa St. Teresa, oh. tapos Catholic Center ang nahuli. Mm -hmm. Mabuti ang ang Dios ay tunay na pakabuti sa buhay namin kahit na hindi mo nararamdaman ang pagod, ang init at ang ang pawis na sobra-sobra doon sa pagdoon sa sulog ng simbahan, sinabi ni Lord, yung baga yung pawis ko, iisipin mo na lang yung dugo na dumaloy sa ulo ng Panginoon. Kaya itong ang ating ang atong ang talk mo brother bet dahil dito sa cross kaya naranasan ko kahapon for the first time in my life mm -hmm. simula pa noon hanggang ngayon ng kulang naranasan siguro nga may plano si Lord sa akin nang dahil ginising pa niya ako nung last year natutulog ng higit isang linggo dahil ito ang plano niya na maranasan ko ang kanyang biyaya sa buhay ko tunay nga buhay si Lord at Man. isa pa brother bet Pre, answer prayer po tayo. Magsasign na po siya uli ng kontrata. <laughs> Thank you, Lord. <laughs> Thank, you. Thank you po. Ito lang po ang pinupalik kong sa pulpo sa kalat isang Diyos pating po ay Yahweh El Shaddai. Maraming maraming to salamat God po. To God the highest glory. Amen. Salamat. Amen. <laughs> Thank you Lord. Yan, hindi ka pa uuwi. May purpose pa si Lord sa'yo. <laughs> Kala ka lang ni Sister Amen. Rose. Rose, makaka na siya. So, may sister po rito na humihingi ng prayer. Sabi po niya, nakikiusap po ako na dagdagan daw ang kanyang pananalig, pananampalataya at pagtitiwala. At dasal niya po na yung mga bumili ng beauty product sa kanya magbayad na po lahat. O, ikaw na gumaganda na sa ganda mo na <laughs> Diba? Ikaw na gumaganda, pag gumanda ka na, magbayad ka na. <laughs> Praise the Lord. <laughs> oh, ayan, si uh, mga nakikinig po dyan sa Occidental Mindoro, Sister uh, uh, Sister Jess, at saka po siyempre si Sister Narcisa po pa si Reno. Ayan, yung mga kapatid natin dyan sa PFCC 40. Na, mga kapatid sa pananampalataya pa tayo si Brother uh, Sister Thelma Villostas at saka si Brother Renato uh, Cornejo. Ayan, yun naman mga umutang kay Sister. O, yung mga, 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 mga naggandahan na kayo, eh, magbayad na kayo kay Sister Jessa. Ganyan talaga sis ang mga nagpapautang ng beauty product. Gumanda na't lahat. At kapag lalong gumanda, lalong nakakalimot magbayad. Is <laughs> 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 kaya kaya bibihira din talaga yung nag-aano ng mga beauty product na yun. <laughs> oh, sino po ang gustong uh, sino pa? Sino pa? Oh, Sister Mel. Oh, Sister Mel muna po. Sister Mel. Bago pagkatapos ng Sister Nova, Sister Mel Zulueta, paki magpakita po kayo sa amin at paki-unmute ang iyong uh, cellphone. Oh, sige po, pasok Sister Mel. Praise God. Oh, paki-unmute Sister, paki-unmute. Yan, okay. Hello, pinagpalang umaga po sa inyo lahat. Ah, no, Dito po ay alas 6, ano, 6.30 ng umaga. Ah, 6.30 ng umaga, opo. Nasa work po ako. Pinagpalang umaga po sa inyo lahat. Uh -huh. ah, sa tanghali, gabi, ah, ako po ay nagpupulit ng papasalamat sa dakilang Yahweh El Shaddai sa mga banal na salita na narinig namin sa lahat mm. ng mga preacher. Purihin si Yahweh. So, ganda, ganda, ang isi-share ko po eh, mga pagpapala ni Lord. Marami pong pagpapala si Lord sa akin. Amen. Noong una po, sa way back on the Philippines, uh, pagka nang papataas si Brother Mike na mga prayer requests, mga mga drawing, mm -hmm. lahat po sa pagpapala ng Panginoong Diyos, yun po ay tinugon ni Lord. Wala po hindi siya tinugon. Lahat po ng hiniling, basta maging tapat at totoo po, ay pinagpapala po ng, ng Panginoon. Kaya po pinagpala ako ng Panginoon dito. Pinagdala ako dito sa uh, United Kingdom. Amen. Purihin si Yahweh. Pagka nagpapala yung pong 
lahat po ng mga inilagay ko sa request at mga drawing, answer prayer po yan. Kaya Amen. nagpupuri po ako, nagpapasalamat. At ang isishare ko po last year, la, ano, last year, nung nag, ano po, ng mga, ng coronavirus, mm. isa rin po ako sa nagkaroon ng sintomas. Mm-hmm. Yung po, 14 days, talagang inanghina ka, pero na walang ka ng, ano, lahat po pa, na, naranasan ko yun, pero sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, kahit replay, yung po ang nagpapakibigay sa akin ng lakas, kasi sabi po lagi ni Brother Mike, huwag matakot, Big, ano, lakasan ng loob. Yung po, uh, inaano ko, kahit mahina na ang katawan mo, lakas pa rin ang loob kasi ang nagpapalakas ng, ng aking katawan ay ang Panginoong Diyos, yung salita niya. Amen. At saka yung mga prayer, number one po ay prayer, always prayer. Kahit anong oras, anong ginagawa mo, basta tang isip ay nasa Panginoon yung po ang ginagawa ko. Alam niyo po, dalawa lang kami ng brother husband ko kung saan kami kukuha ng mga pagkain ng araw na yon Alam niyo po, may isang ginamit ang Panginoon na siya ang nag-volunteer, na siya ang mamimili para sa amin. Yung po, kasi hindi kami makalabas ng time na yun. Talagang, kung iisipin niyo po, para kang nasa dilim noon. Nang nasa mm-hmm. dilim, naranasan ko po yun. Kasi, ah, pagka nagpunta ka ng shopping, wala kang makikita ng pagkain. Halos noon po, nawala ng mga pagkain sa shop, sa mga grocery. Mm-hmm. Pero pinagpala po ng Diyos. Kaya isa rin po yun ang nakabagsak sa akin. Kasi one time na nagpunta ako ng, sh- ng last year, nagpunta ako sa shop, sa ano, sa shop, wala ka mabibili. Maaawa ka sa matatanda na namimili, mamimili. Kasi wala ka makikita. Yung po ang isa nakadown sa akin noong last year na nagkaroon ako ng coronavirus. Kaya kung uh, maka-experience kayo, huwag nyo kayong magda-down. Kailangan lift up, lift up ang katawan para maging masigla lagi at huwag matatakot. Kaya yung po na paglabanan ko, ano mang balita, huwag kayo makikinig ng balita, mm-hmm. ng mga masasamang balita. Ang pinakikinggan ko lang talaga ay nakapokus ako sa salita ng Diyos. Amen. At yung po na pagtagumpayan namin, lahat-lahat po ng pangangailangan, sinuplay ng Panginoon sa amin. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat. Isa po, lagi ko po isinishare itong uh, Hong Kong chapter sa Facebook kasi yung mga kamag-anak ko po sa Canada, yung, yung hindi po nakakarinig ng pabuting mm-hmm. balita, Opo. ay nagkakaroon po ng interest. Thank nila Lord. like nila ito. Kaya nagpupuri din po ako nagpapasalamat sa dakilang niya well should I. Dahil through this kahit hindi ako preacher ay maishishare yes, ang salita opo, ng Diyos. Opo. Kahit hindi ako mag-encourage through Facebook Amen. yung mga salitang ito isinishare ko po. Kaya Amen. maraming salamat po at pagpalaan po tayo ni Yahweh well should I. Maraming salamat po brother Beethoven opo. and brother JR. <laughs> Salamat po, po. Sa Salamat Thank po. You Lord. Thank, you. <laughs> Thank you, Sister Mel Sulweta. Salamat, UK. Thank God. At uh, salamat po doon sa mga nag-share. At hindi man nila pakinggan yan. Sa susunod, mapakinggan po nila yan. Ano, ano? At nagganyang kabuti ngayon si Lord dahil na-lockdown man ang uh, buong mundo dahil sa Zoom at uh, Facebook at YouTube nagamit at hinipo ni El Shaddai para marami pa po ang pagpalain. Okay, o Sister Nova Lapus. Alam ko, kapatid din to ni Sister Jessica. Eh. Hey, sige. Andiyan ang iyong nanay, nanonood, Sister Nova. Makikinig siya. Ano kaya ang sasabihin mo? Nagrosada. <laughs> Nagdasada. <laughs> <laughs> pasok <laughs> Okay na po Okay na, pasok ah, Thanks God, glory to God mm-hmm. uh, Gusto ko pong Mihihayag ang kabutihan ni Yahweh Sa akin at sa aking Pamilya, una sa lahat Magandang hapon sa lahat Na mga sumusubaybay sa ating FB Live, Zoom Or Youtube Good afternoon Brother Beth Oben oh, Opo, 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 good afternoon <laughs> So God be the glory. Gusto ko lang pong i-share yung nakaraan. Uh, almost one year po nung pinaka-hospital po ako nila amo. Mm-hmm. Kasi po yung, yung left legs ko, may nag-disalign na parang ugat. Mm-hmm. Eh, kasi nag-exercise po ako ng up and down. 
Tapos kinaumagahan na is, yung naramdaman ko, hindi ko na po maigalaw. Mm-hmm. Sobrang takit po. Tapos yun, pinadoktor po ako ng mga amo ko. Uh, kasagsagan po ng pandemic, uh, nung pandemic na yun. And then po, nung sinamahan po ako ng amo ko, ang amo kong lalaki kasi nga, sabi nila, uh, ayaw nilang magpapasok ng sa ospital ng tao kasi nga po kasagsaga ng pandemic noon. Eh ayaw ko rin pong magpa-hospital po sana kaso nag-worry ang mga apo ko. Sabi ko, uh, dalangin ko lang na walang fracture yung legs ko, sabi mm-hmm. ko. Ngayon po, ang bago po kami pumunta ng hospital, uh, binalutan ko po siya ng luya na tsaka yung panyong El Shaddai. Mm-hmm. Tapos pagdating po namin sa hospital, binuksan po ng doktor yung legs ko. Sabi niya, tinanong po niya, bakit anong masakit? Sabi niya, eh, yung sinabi ko nga po, yun. For in, in short, kinapakapa po niya kung saan po yung masakit. Eh, nag-aray po ako dun hmm. sa may uh, tuhod po. Tapos nung... Sabi niya, sabi ng amo ko, nung tapos na po, i-X-ray lang po. Hindi nakapaghintay yung amo kong lalaki. Inu- iniwanan po niya ako sa hospital, sabi niya. Hintayin mo na lang yung result, kung ano yung result. Hanggang nung gumabi na po, alas 9 na po siguro yun. Dasal pa ako dandasal ng Salmo 91 na sana pa, uh, now Lord, sabi ko pag receive ko ng result, ah, uh, Walang fracture yung legs ko, sabi kong ganyan. Thank you, Lord. To God be the glory. Nung tinawag na po ako ng information, pinaliwanag po yung result ng x-ray ko. At thanks God, sabi nga, walang fracture yung legs mo. Na ano lang, parang nasaktan lang o uh-huh. naipit, sabi thank niya. Thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord. Thank Amen. you, Jesus. Isa pa po. Uh, brother, salamat din po sa pre-over sa hipag po na nasa Macau. Mm-hmm. Nanonood po siya ngayon. Ah, amen. Dahil uh, nung nadulas po siya, salamat kay Lord dahil uh, pinapre-over po, po, po sa inyo. At salamat din sa mga kapatiran na kasama kong nananamin na maging matagumpay yung kanyang operation. Thanks God, uh, naging okay naman po yung operation niya. At sabi po niya, yung financial daw uh, is 30,000 MOP, mm-hmm. pera po ng Macau yun. Mm-hmm. Sabi niya, yung kalahati daw po, maghahati sila ng amo niya. Amo. Mm-hmm. Tapos yung kalahati, yung sa insurance na po ang sasagot. Sabi ko, uh, manalangin tayo at manalig tayo kay Lord. Sabi ko, ang kinin mo na na wala kang babayaran or maliit lang ka kung ganon. Mm-hmm. Tapos sabi niya, oo ate, sabi niya ganon. Thanks be to God, sabi kong ganyan. Nung, nung nag-usap po kami nung last Sunday, sabi niya, ate, napakabuti ni God, sabi niya. Hindi niya ako pinabayaan, sabi niya ganyan. Uh, nung nag-issue na daw po, ah, pinalabas na daw po siya ng hospital, sabi daw ng amo niya, huwag mong intindihin yung mga babayaran, sabi niya ganyan, ang isipin mo yung sarili mo. Amen. Salamat nga po sa Diyos dahil ang sabi niya, yung 15,000 na babayaran nila is mahigit 8,000 MOP lang daw po ang wow. binayaran ng amo niya. Thank you, Lord. So, mm-hmm. the glory, sabi ko, napakabuti niya. Kaya sabi ko po sa kanya, sumubaybay ka lang ng mga pinapasa ko sa kanya ha, na gawain uh, ng Hong Kong chapter kahit po yung sa prayer meeting po sa Amgil, mm-hmm. pinapasa ko po sa kanya, pati yung sa YouTube. At okay. salamat din po, brother, sa kagalingan ng asawa ko. Amen! Dahil Thank you, Lord. isang araw, uh, pinapre-over ko po sa inyo mm-hmm. na um, masakit nga daw po yung baywang niya. Oh. Ngayon po pa, po pa uh, brother, thanks God, nagpa-check up po siya at nagpa-x-ray. Uh, ano lang daw po yun, rayuma. Kasi sabi ko, iwasan mo na rin yung kakain mo ng alak. Sabi ko sa kanya, <laughs> Yan, yeah, sabi ko, kaya binabalik natin ang lahat ng papuri. Yes! Kaya, to God be the glory! Thank you, Sister Nova! Salamat! 
Salamat sa napakagagandang mga patotoo. Ayan, nakikinig po si brother, uh, yung kapatid natin dyan po sa may uh, South na Uhan Oriental Mindoro. Ayan, kay Sister Tessie Lopez at sa ibang mga kapatiran po natin, ganyan din kay brother Rodolfo Garcia ng Canada. Always, ano po, no, sa aming hipag, aking hipag, Sister Rosary Casiliano, yung kanyang mga apo na nanonood daw. Wow, thank you Lord at salamat po. Napakabait at napakabuti ni El Shaday sa ating lahat mga kapatid ko. So napakasarap po talagang pakinggan ang mga patotoo. So tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong pag-uusapan at ang ating pang-anim na topic mga kapatid ko. The sixth word of Jesus Christ on the cross. It's all about it is finished. Ano po no? naganap na sa Tagalog. Pag siyempre, pag sinabi po namang it is finished, my dear friends, it's all about no accomplish, no? Na accomplish ng Panginoon ang kanyang tungkulin, my dear brothers and sisters in Christ, nang siya ay ipadala ng ating Diyos sa mundong ito, mga kapatid ko. At salamat sapagkat uh, sa kanyang uh, pang-anim na winika na sinabing it is finished, sa grasya po ng Diyos, tayong lahat ng mga nag-aaral, nagninilay at nagbabasa ng salita ng Diyos, alam po natin na ang natapos, naganap at tinapos ng Panginoon ay ang kanyang misyon no, sa mundong ito. My dear brothers and sisters in Christ, kung ating mababasa ang mga misyong ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin sa loob ng tatlong taon. No? Siya po ay nagmisyon ng three years. Nagsimula ng 30 at the age of 33, siya po ay uh, kinuha at iniangat ng Ama sa langit. At syempre, alam po natin, napakahirap tignan. Kahit ikaw, tumingin ka lang sa cross, napakahirap ng inabot ng ating Panginoon. Kaya doon sa mga Kristiyanong, ang dami mga pagsubok at hirap, kung may cross ka sa bahay, titiga mo yung cross ng Panginoon. Tapos, basahin mo yung history, alamin mo ang kasaysayan, at patuloy na ito'y namnamin sa iyong buhay kung anong ginawa ng Panginoon. Kaya nga po, kahit ako dito nasa Hong Kong, mga kapatid ko, pagising pa lang sa umaga, ramdam mo na talaga yung matatawag po nating ano, mahal na araw na, mga kapatid ko. Hindi lang sa init, kundi sa atmosphere. Ano po, no, yung talagang uh, kalalagayan po na ating pong nararanasan. Salamat sapagkat sa pang-anim na topic na ito, dito ho natin makikita naman, my brothers and sisters in Christ, at ididiin ko sa inyo mamaya sa grasya ng Panginoon, my brothers and sisters in Christ, no? ano nga ba or what should we learn from it is finished? No? Ano ang ating uh, aral na nakuha, natutuhan sa sinabi ng Panginoon na it is finished? Bago po ang lahat, ating pong titignan sa tulong at uh, gabay ng Espiritu Santo, ano ba ang uh, misyon, may diba the and sisters in Christ na nagampanan at natapos ng ating Panginoon first? It's all about to preach the gospel to the four. Luke chapter 4 verse 18, may diba the and sisters in Christ? And then 43, no? to preach the gospel to the poor, ano pa? to bring life. John chapter 10 verse 10 to destroy the devil's work mga kapatid ko 1 John chapter 3 verse 8 to bring fire upon the earth Luke chapter 12 49 to testify to the truth no mga kapatid ko in John chapter 18 verse 37 But sabi po sa grasya ng Panginoon, sa tulong po ng Espiritu Santo, nakikita po natin yung purpose ng pagkabuhay, purpose ng pagiging pagkatawang tao ng Panginoon, at patuloy na layuning ano, to save us, my dear brothers and sisters, from our sins. Ano po, no? Yan ang isa sa pinaka, mga kapatid, sa pananampalataya na misyon ng Panginoon sa ating lahat, my dear friends, is to save us from our sins. My dear friends, saan po natin matatagpuan yan? 
John chapter 1 verse 29, my dear brothers and sisters, look the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ah, Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. No? Yun sinabi niya kay uh, Zacchaeo, mga kapatid ko, Luke chapter 19 verse 10. Ano pa po, mga kapatid ko, in Mark chapter 10 verse 45, forever, for even the Son of Man did not come to be served, but to be served and to give His life as a ransom for many. Mga kapatid, no? At pang-apat, sabi po dito, Christ Jesus came into the world to save sinners. San matahatagpuan? 1 Timothy chapter 1, verse 15. My dear brothers and sisters in Christ. And in 1 John chapter 3, verse 5, mga kapatid ko, sabi ng Bible, But you know that He appeared so that He might take away our sin. No? So yan po yung mga ginampanan ng Panginoon, my dear friend, sa loob ng tatlong taon, naghimala, nagpagaling, binuhay ang mga patay, pinagaling ang binan ni Pedro, lahat po mga kapatid. At syempre, tayong sa panahon natin, naranasan din natin yung tinatawag na accomplishment ng Panginoon. Nakasama po ako, kasama kayo, lahat tayo ng mga nasa FB Live, nasa Zoom, nasa YouTube channel, kasama tayo na na-accomplish ng ating Panginoon. At dahil sa Kanya, eto ho tayo, nag-alay ng ating buhay, nagbigay panahon para sa Kanya, bagamat tayo mga nasa abroad, malayo man tayo sa ating pamilya, Dahil sa buhay na bigay ni Kristo, nagkaroon ng kasapatan ang lahat mga kapatid at yun ang nagpapalakas po sa atin. Ano po, no? Salamat sapagkat uh, ilang araw na lang natin mapapakinggan ang tinatawag nating Way of the Cross. Sa April 5, mga kapatid sa pananampalataya, magsisimula na po. April 4, nagsimula po ang tatawagin nating Easter Sunday, mga kapatid ko. Pagkabuhay na. Kaya at the end of many times ng Panginoon ay nagtiis at naghirap pagdating uh, na ikatlong araw at siya'y nabuhay, naranasan po nating lahat kung ano naman ang blessings niyan. Kung baga, pag-aaralan din natin sa grasya ng Diyos para tayong mga katoliko, katuwang ng mga kaparian, ay talagang malaman po natin na ang Catholic faith ay hindi naman po kapatid ko magtutungo sa atin sa impyerno, kundi ang Catholic faith at ang pagtuturo ng mga kaparian sa Biblia, sa tradisyon mga kapatid ko, ay nagtutulak sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. No? No? Kaya nga, titignan lang natin, wag lang kayong maging one-sided, nag-iisip ang iba, mga kapatid ko, iba mga matatalino, wag kayong maging one-sided, tignan po natin sa grasya ng Diyos na sa atin pong pagiging isang katoliko, nakikita po natin yung tinatawag natin kaligtasang laan at alay ng ating Panginoon. Do naman sa iba na nanonood, salamat po, hindi naman po kami at kahit ako, hindi naman tayo makikipagdibatihan ang mahalaga bawat salita ng Panginoon on that cross, mga kapatid ko, naglalagay ng malaking aral sa buhay natin. Start from the day one, the first word, the second word, the third word, the fourth word, the fifth word, and the sixth word, mga kapatid ko, nakita po natin, narinig natin, nabasa po natin sa grasya po ni Yahweh El Shaddai, yung tinatawag po at sinabi ni Kristong, it is finished. Ano po, no? Sa hirap na kung saan kanyang uh, gina, ginawa, sa hirap na kung saan sa kanyang naranasan, mga kapatid ko, nagpasting po siya ng 40 days, 40 nights, grabe ho ang kanyang sakripisyo. But still, nag-iwan ito sa iyo at sa akin ng malaking aral, mga kapatid ko. Kaya nga po, Itong tinatawag ng cup of baptism, yung kanyang paghihirap, saro ng paghihirap, mga kapatid sa pananampalataya, ay nagturo din sa ating lahat 
na ang kanyang ginawa ay hindi madali. Pero dahil sa kanyang malalim at malawak na pag-ibig sa iyo at sa akin, lahat ng bagay, kahit mahirap, ginawang madali ng Panginoon para sa ating lahat. Imbis na tayo pa ang maghihirap at magsasakripisyo, siya na lang. Kaya nga, ang ganda ng kasabihang sa taong nagmamahal at umiibig, lahat ng bagay ay nagiging madali at nagiging maganda at magaan. Bakit nagmamahalan tayo? Bilang mag-asawa, bilang mga magkakapatid kay Kristo, sa sakripisyo po natin, mga kapatid ko, kami ni Brother JR dito, ilang araw po tayo dito, start ng December 2, mga kapatid, sa pananampalataya. No? Sipin niyo sa grasya ng Diyos, to God be the highest glory, talaga po uh, sa ating araw-araw na prayer, oh, doon sa mga kapatiran nating hindi naman nanonood, salamat. Dito po sa mga taga Hong Kong, syempre, busy ho sila. Salamat po sa inyo. Ngayon, babalik na po tayo sa simbahan. Yung mga backslider na nanonood, it's time na magbalik loob ka na. Magbalik loob na tayo. At yung mga nanghihina, o oh, balik na ulit, mga kapatid ko. Tapos na naman ang pahirapan mo na ang iyong sarili. No, huwag ka naman ang maghirap, huwag ka naman ang magbundok na ng magbundok. O ngayon naman, punta naman tayo ng simbahan. Ano po, no? Sapagkat ito na po yung tinatawag at sinasabi ni Kristo, my dear brothers and sisters in Christ, yung word na it is finished, mga kapatid ko. Sapagkat ito po ay kompleto, it is complete, mga kapatid ko. First, dapat nating tignan yung sinabi ni Kristo, it is finished, my dear brothers and sisters, first, it is complete, kompleto, kompletong ginawa ng Panginoon. May debates and sisters sa ating lahat. Not only complete, but fulfilled, mga kapatid, sa pananampalataya. Ha? Fulfilled, nagkaroon ng fulfillment, mga kapatid ko. Talagang yung, yung salita ng Diyos, not only to complete us, but yung tinatawag na fulfillment. No? Nagkaroon ng katuparan, na isa katuparan. Kaya tayo pong mga masasamang tao ng isa katuparan ni Kristo ang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, binubuksan niya ang ating pananaw na tayong mga masasama magbago, unti-unti magbago, unti-unti ayusin ang sarili at pag naayos ang sarili, inayos ang sarili dahil kay Kristo ang benefits niyan sa iyo pa rin. Ang benefits niyan sa akin pa rin, hindi sa ibang tao. Pag ikaw ang nagbago, it is your benefit, mga kapatid ko. Lalakas ka, sisigla ka, at mahahawa ang iyong mga mahal sa buhay. Mahahawa ang iyong asawa, ang iyong anak, kahit gaano kasama yan, dahil sa nagbago ka at binago ka ni Kristo, at nabago ka dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, maaakay mo rin, kapatid ko, ang iyong mahal sa buhay. May dear brothers and sisters in Christ, magagawa mo rin silang maakay. Kaya nga sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, my dear brothers and sisters in Christ, no, lahat tayo, hindi lang ikaw, hindi lang ako, pati yung mga mahal natin sa buhay. No? Kaya yung mga sisters na dumaranas ng mga klase ng paghihirap sa pamilya, huwag kang sumuko. Si Jesus Christ nga, hindi sumuko eh. ba? Diba? Kung yung asawa mo ay napakababaero, grabe ang sama ng ginagawa sa iyo, bilang ikaw ay hinipo ni Kristo at iniligtas ni Kristo, ikaw ngayon, kapatid ko, ang magdadasal ng walang sawa sa iyong asawa, ipagdarasal mo siya, hingi ka ng uh, gabay kay El Shaddai para anong mangyari, maakay mo siya sa gawain ng Panginoon, matangay natin siya. Kaya nga, mag-iiwan sa iyo at sa akin ng aral, my dear brothers and sisters in Christ, ang ginawa ng Panginoon. Bakit? On that cross, at sinabi niyang, it is finished, it is a cry of victory. No? Pag-iyak ng tagumpay yan, mga kapatid ko. Nakamit ni Kristo, siya ang kauna-unahang nakakamit ng tagumpay. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong tagumpay na maaasahan. Meron tayong tagumpay na mararanasan. Meron kang tagumpay, meron akong tagumpay na sa akin ay naghihintay, mga kapatid, sa pananampalataya. Ah, hindi lang 
Hindi nasasayang lahat ng mga pagpapagal po natin. Nung isang araw, di po ba, na ibigay sa atin ng Diyos na mensaheng lahat ng ginagawa natin. Hindi mo man yan makita ngayon sa darating na panahon, doon mo mararanasan yan. Kaya hindi porket ikaw kapatid na nag-iika po, hindi ka pa pagpinapagpala, akala mo ngayon ang balik niyan. Hindi, inihahanda ka niyan. Ha? Yung paglilingkod natin, Akala mo, ngayon ang ano yan, wala kang nararanasan. Hindi, mga kapatid, sa pananampalataya, may naghihintay sa iyo at sa akin na magandang pagpapalat gantimpala ng Diyos, my brothers and sisters in Christ. It's all about a cry of victory, my dear brothers and sisters in Christ. At hindi lamang a cry of victory, Tandaan po natin, nung sabihin ng Panginoon, it is finished, my dear friends, it is the announcement of obedience fulfilled. No? Yung kanyang pagsunod, mga kapatid ko, na matatagpuan natin in Philippians chapter 2, verses 7 up to 11. The Bible says, Philippians chapter 2, verses 7 to 11, made himself nothing, Taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place. And gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Mga kapatid ko, kaya isang announcement of obedience fulfilled na naisulat ni San Pablo na si San Pablo wala doon sa senaryo, wala doon sa pangyayari na yan, na ang Panginoon ay nakapako sa krus, wala po dyan si San Pablo, pero kita nyo po, siya ang nagsulat siya ang sumulat mga kapatid ko, na hinubad ang pagkajos kaya po yung iba na gumagamit sa sinasabi ni San Pablo na nagpapatunay na hindi raw Diyos si Kristo. Mali yun. Si San Pablo nga ang nagsulat po nang hinubad niya ang kanyang pagkadiyos na gatawang tao at namuhay na isang alipin. Praise God, Sam. Sipin nyo, no? namuhay si Kristo bilang isang alipin. At siya rin po ang nagsabi, di ba? Sabi sa 2 Corinthians 5, verse 21, mga kapatid sa pananampalataya, yung kanyang sinulat na si Kristo ay ibinilang na makasalanan para sa iyo at para sa akin. No? Ang uh, halimbawa nga dyan ni Bishop Bacani, may dear brothers and sisters in Christ, yung paborito nating kainin, masalo pag sinigang, mga kapatid ko. Oh. Ano po yung sinigang na yan? Sinigang na baboy, mga kapatid ko. Ang sarap po niyan, di po ba? Tapos may konting taba-taba ng konti. No? No? Kaya lang mag-ingat yung mga high blood. Ano po? No? Ingat yung mga matataas ang dugo. Pero talaga nga naman, kahit ako as Pilipino, I'm very proud na matikman ang sinigang na baboy. Mahal talaga yan at masarap talaga yan. Kaya lang, Ingat, mga kapatid ko, sapagat alam nating malakas po yan. Ano po, no? Pero, yun ang Panginoon, isang Diyos na muhay, na katulad ng isang maruming tao, mga kapatid ko. Kaya nga yun, hindi maniwala po yung iba. Yan, ganyan ba ang Diyos? Eh, marunong ka pa sa Diyos. Kung ang Diyos nga, naghubad ng kanyang pagka-Diyos, ikaw naman tao, hindi ka maniwala. Eh, syempre, masalo kapag ka may alam ka at ikaw ay talagang masasabing matalino, ano, eh hindi mo matatanggap yan Pero malibang Kahit sa talino mo Maganda yung matalino ka na May alam ka pa Tapos nagbabasa ka ng Bible Isina sa puso mo Hindi parang Wow, sabi raw ni sister Nagutom daw siya, sinigang <laughs> diba, diba? Nagutom daw si sister Marlene ano, ano? So yan ang kasarapan Na ginawa ng Panginoon Na bilang isang Diyos na banal 
siya po ay nagkatawang tao na muhay. Kaya yung sabi po ni Bishop Bacani na si Jesus Christ ay parang naging isang baboy. Ganon kadumi. Pero kahit ganon kadumi ang baboy, mabenta pa rin, mga kapatid ko. Ano, ano? Kahit na sinasabing bawal ng kainin, ang dami pa rin naghahabol, mga kapatid ko. Ano po? No? At yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. The announcement of obedience fulfilled, my dear brothers and sisters in Christ. Now, what should we learn from it is finished. Ano ang dapat nating pag-aralan, pagnilayan, ano ang dapat nating tignan sa sinabi ni Kristong, it is finished, my dear brothers and sisters in Christ. Bilang mga Kristiyano, bilang ako ilingkod ng Diyos, bilang ako po ang napagkatiwalaan niyang isa sa magpahayag ng kanyang mabuting balita, ano ang aking natutunan sa bagay na ito? Sabi nga ng aking pong sister wife, nakakatuwa naman po kaming dalawa kagabi po, nag-usap po kami, alam niyo, nagutom po kaming pareho. Nagkapiho kami Kaya alauna ho ng madaling araw <laughs> Mga kapatid, parang Ganon lang ang oras sa aming mag-asawa Ang sarap naman po Kahit po ganon, oh, nagkapi po kami Uusap kami sa Sa cellphone Tama-tama, pagbukas ko po ng rep May natirang pizza Ayun, ininit ko po So nagkapi, nag-share-share kami Sabi niya sa akin, sa sinabi ni Kristong It is finished O naganap na Nasaan ka na sa paglilingkod mo. Ganda na po ng kanyang tanong sa akin. Nasaan ka na? No? Siyempre ako, nabubuhay pa tayo, hindi pa natin po pwedeng sabihin it is finished, mga kapatid ko. Kaya nga, aral ito na may aral sa iyo at sa akin para magpatuloy pa tayo. Magpatuloy ka, magpatuloy ako. Ha? Nasaan na nga ba tayo? Nasaan ka na? Sa kaganapang sinasabi ng Panginoon, at bilang mga lingkod ni El Shaddai, dapat matapos natin ang ating takbuhin, katulad ni San Pablo. Dadaanan po natin yan mamaya sa grasya at sa tulong po ng ating banal na espiritu, my dear brothers and sisters in Christ. First, what should we learn from it is finished? First, we are to live lives of purpose. No? We are to live lives of purpose or lives of purpose, mga kapatid ko. Mabuhay tayo, mamuhay tayo na may layunin, na magandang layunin sa ating buhay para matapos din natin ang ating takbuhin. Hindi masayang, my dear brothers and sisters in Christ, hindi mawala doon sa layunin ng Panginoon na ang ginawa niya ito ang kanyang layunin ito ang kanyang purpose ng pagkapunta ng buhay niya matapos ang kanyang takbuhin matapos ang krus na ito tayo habang nabubuhay pa kaya nga iiwasan natin yung sabihin wala ng pag-asa diba? tinuro po ng ating minamal na punong lingkod babalikan lang po natin ikaw na may sakit, tapos sasabihin mong wala ka ng pag-asang gumaling, eh huwag ka na nga naman daw magdasal, sabi ng ating minamal na punong lingkod, Brother Mike. Anong gagawin mo? Bumali ka na lang ng ataol. Eh wala ka ng pag-asa, eh, di ba? Wala ka ng pag-asa. Sabi mo, wala ng pag-asa. O, yung kahapon po, to God be the glory, yung sister pong tumawag na taga-Japan, sinir ko sa inyo kahapon, aba po, kagabi, tumawag po siya sa akin, to God be the highest glory. Ha? Wala po pala siyang sakit. Nako po, talaga nga naman, napakabuti po ng Diyos. Ha? Na wala po yung sakit niya, na wala po yung anxiety niya, na wala po yung kanyang uh, depression. Kasi kapag ka sinabi lang ng tao, wag agad-agad tayong madidepress. First and foremost, dapat tignan mo sa sarili mo yung layunin kung anong meron ka nung ikaw ay bigyan ng buhay ng Diyos. Kaya tayo ngayon mga nag nagninilay ng salita ng Diyos, nandirito po, walang bagay na ipinasasayang si El Shaddai sa atin. Ha? Lahat ng bagay, kaya mapapansin po ninyo sa akin pagninilay, pagbabasa ng Bible, paggawa ng prayer request, lahat ng bagay, tinuturo ni Kristo sa atin, wala tayong sasayangin, even the sense ng blessing na ating tinatanggap bilang mga OFW. Ano po? No, yan kasi palagi 
ang laging ipinapaunawa sa mga nag-a-abroad ng iba't ibang mga business. ba? Diba? Na lagi na lang kayong nasa abroad. Kasi naman tayong mga nasa abroad, nakalimutan mo kasi na merong layunin ang Diyos sa iyo kaya ka dinala sa lugar na ito. May magandang purpose si Lord sa atin. Eh kaso, nabuyo tayo sa kung saan-saan. No? Lagi nating balikan yung prayer ni Father Jay sa Way of the Cross patungkol sa mga migrants, sa mga nag-a-abroad, halos karamihan, wasak at nawawasak ang pamilya. Kung hindi dito sa Hong Kong, jaan sa Pilipinas, ikaw tatay, maawa ka naman sa nanay mong nagpapakahirap sa asawa mo. Hirap na hirap, ikaw nang bababae ka lang dyan, praise the Lord ka. At ikaw naman babae na pumapatol dyan sa asawa, may asawa na yan, hallelujah ka. Isa ka pa, no? Bakit? Pera lang ba ng sister ang aasahan mo? May limit ang sweldo ng mga sister dito. Kahit ang sweldo nila ay 30,000. Pag ang 30,000 ay hindi mo pinangalagaan, mauuwi sa kawalan ang 30,000 na yan. Kaya halos lahat ng mga business, ang laging inaano, ang mga nag-a-abroad. Dati ako nag-abroad, meron ako nakausap, inaakay ina niya ako, abroad daw siya, pero walang napala sa abroad. Eh bakit nangyari yun na wala kang napala? Napabayaan mo, napabayaan ng iba, ang layunin ng Diyos bakit ka nag-abroad. Yun, kaya dito tayo ngayon tinuturuan. O, oh, ikaw naman nanay, kung yung tatay ay may babae, ikaw mamuhay ka ng matuwid dito. Huwag kang bumarkada doon sa ang kagustuhay, puro kalayawang, walang ano, patutunguhan. Sumama ka sa mga kasister, simba, magtawanan, pwede naman lumigaya ng walang ginagawang masama eh. Yung sister nga ho natin dito eh, ka-opera pa lang, may tubo, bawal tumawa, tawa naman siya ng tawa, mga kapatid ko. Tahimik kami dito sa lugar ng office, nung dumating po siya, bigla hong tawa ng tawa. O, oh, hinahawakan po yung kanya na, sabi ko, wag kang tatawa, sister. Pinapaunawa lang ng Bible, kapag tayo ay nasa layuni ng Diyos, katulad ni Kristo, Nabuhay siya sa purpose ng God, sa layunin ni El Shaddai. Hindi po siya sumuko na pagtagumpayan niya, naganap niya ang lahat ng bagay sa buhay niya. Ganon din tayo mga nag-a-abroad. Kung tayo mga nag-a-abroad, unang-una may Diyos, may El Shaddai kang pinakikinggan. Buong mundo! Oh. Buong mundo, kapatid sa pananampalataya, kung meron kang pinapakinggan, turo ni Brother Mike, mabuting balita dito sa Hong Kong, makakatulong yan sa atin para makapag-isip-isip ka. Yung isusugal mo, brother, ipunin mo na lang pampagawa ng project. Yung isusugal mo, sister, ikaw, sister, akala mo, brother lang ang nagsusugal, huwag kang magagalit. Ikaw, sister, sugarol ka rin kasi sa pagsusugal mo, nauubos ang pera. Kung yung sugal-sugal mo ay iniipon mo na lang, matatapos ang magandang project na pangako ng Diyos. Ikaw naman na humihingi dyan sa Pilipinas, matuto ka rin magdasal at huwag mong sayangin. Ang biyaya ng Diyos kasi pinaghihirapan nila yan. Hindi naman masamang humingi ka ng cellphone kung talagang gagamitin. Hindi masamang humingi ng mga bagay na makatutulong. Pero kung kalayawan ang pag-uusapan, dapat ay iniiwasan. Dapat ay pinag-aaralan, pinagninilayan. Mga kapatid sa pananampalataya, kaya dahil sa mabuting balita, ikaw na nag-a-abroad, ako na nasa abroad, tayong nasa abroad, matututo tayo sa layunin ng Panginoon. Ang mahalaga yung ikapu mo, bawas, binibigay mo yan kay Lord. Nagbibigay ka ng ikapu kay El Shaddai dahil alam mo, andyan ang blessing para lalo kang pagpapalain kahit saang bansa ka. Ikaw na mayaman, excuse me po. No? Ikaw na mayaman na hindi mo yan matanggap-tanggap. Kaya lalo kang naghihirap, lalong hindi umaayos. Nakakalimutan natin yung layunin na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya dapat may goal tayo eh. Anong goal mo? Anong goal ko? First, my goal is to finish my mission. 
to finish my project for the glory of God, to finish everything na maluluwalhati ang Diyos. Hindi yung kung kailan kayo maman, nakalimutan mo naman ang Diyos. Mali, mas maganda, mayaman na tayo, may El Shaddai pa tayo. Wow, mga kapatid, sa pananampalataya, yun ang kasarapan. Maganda ang trabaho mo, maganda ang profession mo, maganda ang kalalagayan mo, pero sa Diyos, lagi kang tumitingala. Lagi mong tinitingala ang Diyos. Lalo mong ginagawa sa Diyos ang lahat para lalo ka pang pagpalain. Siyempre, lahat po tayo, mga tao katulad ko, pero salamat, binibigyan tayo ng liwanag ng salita ng Diyos. O, imbis na magsayang ka, Imbis na kapatid sa pananampalataya, sayangin mo, pangangalagaan mo na. O, oh, tumutulong ka sa simbahan, tumutulong ka sa gawain, tumutulong ka sa kapwa, pero ang magpautang at saka maging garantor ng iyong kapwa, ikaw naman sister, mag-isip-isip ka rin. Hindi naman porkit kaibigan, lagi mong tatawaging mag-garantor ka, mag-garantor ka. Masama naman yan. Alam nyo, panahon na po lahat po ng tao buong mundo. Ha? Buong mundo. Kasama po ako doon, lahat tayo mabuhay. Uh, we are to live lives of four force, mga kapatid ko. No? Mamuhay tayo ng may magandang layunin katulad ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters in Christ. Ha? Hindi po kaya sinabi niya po yan. My dear brothers and sisters, it is finished. Tapos na. Sa buhay po nating mga anak ng Diyos, my dear brothers and sisters, pinapakita po na mayroong purpose ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ha? Meron siyang clear na ipinapaunawang magandang layunin sa iyo at sa akin so that we must live, my dear brothers and sisters, lives of purpose, mga kapatid, no? Kaya yung layunin po natin para unti-unti na isasa isasabuhay natin ang salita ng Diyos, wala ka nang nasasayang, wala kang masasayang. At kahit sabihin natin, ikaw, maging maayos lang tayong nagtatrabaho sa amo, sa tungkulin po natin, sa pinapagawa ng Diyos sa atin, nakakamit po natin ang tagumpay. Hindi niya tayo masasabi pang, ikaw, abroad ka ng abroad, wala kang naiipon. Eh, kasalanan na nang hunatin yan. Kasalanan mo na yan. Bakit po, mga kapatid ko, sapagat nakalimutan mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. May mga nag-a-abroad kasi, pag nasa abroad na, nawawala na si Lord. O, eh, dapat kayong mga nag-a-abroad, tayong mga nag-a-abroad. The more na lalo natin nararanasan ng pagpapala, lalo tayong napapalapit sa Diyos. Lalo ka, lalo ako, ako, tayo, napapalapit sa Diyos, hindi lumalayo sa Diyos. Di po ba? O, di pagpapalain tayo ni Lord. Mauunti-unti ang project mo, babait pa ang mga anak natin. May iisip nila yan. Siyempre, pagka gumagawa tayo ng kalikuan dito sa bansang ginagawa natin, nagtatransfer yan sa family natin. Kaya nakatanyo po, lahat ng gumagawa ng, sorry po, na, sa word na kalikuan, walang pinatutunguhan eh. Kahit pamilya mo, waldas din. Kasi, hindi tama ang ginagawa natin. Eh kung nasa magandang layunin tayo, may iisip nila yan. Kahit ang tatay na, huwag ka magagali, tatay na sugarol na, lasinggero pa, babaero pa, kung baka hingi ka pa, ni hindi ka nga magsabi ng I love you, mama, chup-chup, ay -chup. siya, ay kanipis ng mukha. Ano ha? Ano? Di ba ga? Sipin mo na ah, yung asawa mo rito na halos hindi kumain, tapos ikaw, wow, praise God. Sana maisip mo yan, tatay. I hope and pray, maisip mo yan. Kahit ikaw, nanay, na ang tatay ang nasa abroad, imbis na makipagbarkada ka dun sa mga, sa mga walang kakwenta-kwenta, magdasal ka ng magdasal sa loob ng iyong bahay para ingatan ng iyong asawa. Ha? Kayo naman mga magulang lahat, mga magulang ng mga anak ay nasa abroad, magdasal kayo dyan. Hindi yung sasama pa ang loob nyo pag hindi kayo napadalhan. Hindi ho, mga magulang, magdasal po tayong pare-pareho. Pagdasal nyo po sila para pagpalain po ang inyong mga anak na nasa abroad at makauwi, makapag-uwi ng mga pagpapala at maganap. Kita nyo yung share ni Sister jo ano? Joanna ba yan? Jona? Joanna, no? no ba? Diba? Taga Mindoro po yan, nasa na ko diyan. Talaga naman lahat ng mga nag-a-abroad, kaya nag-a-abroad dahil yung hirap ng buhay, gustong matakpan. Pero minsan nakatanyo ho, 
May mga nag-a-abroad na hindi nakakamit ang lahat ng iyan, nakakalimot. Kaya yung mga gustong mag-abroad, dyan pa lang sa Pilipinas, magdasal na, iluhod sa Diyos ang lahat ng bagay, o ikaw na tatay, na nangangarap sa pamilya mo, ikaw din nanay, o kung ikaw naman tatay na nandiyan, alagaan mo yung mga anak mo, tama yan, maglaba ka, magluto ka, ha? maging ikaw naman ngayon ang ilaw ng tahanan. No? At si nanay na nandirito, ng haligi ng tahanan. O, mapipil mo yan. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang nagagawa na naibibigay sa atin ang salita ng Diyos. Kaya yan ang uh, una na ating natutuhan sa sinabi ni Kristong it is finished. Mga kapatid ko, we are to live lives or lives of purpose. Second, my dear brothers and sisters, we are to live lives of focus. So, nakapokus ka? Focus. Di ba? Kaya, focus ka lang sa ginawa ng Panginoon. Ha? We are to live lives of focus, mga kapatid ko. Kaya, kinakailangan sa buhay po natin, my dear brothers and sisters in Christ, ha? sabi po dito, the lives or lives of purpose requires us to focus on our priorities. Instead of living scattershot lives, we are to be marks men that aim carefully at the target, huh? At the target and make our shots count. Huh? This requires this requires focus and discipline. It means saying no to some choices so that we can say yes to opportunity that are even better. Huh? Diba? Nakapokus tayo ngayon. Focus ka sa pamilya mo. Focus tayo kay Kristo. Focus ka sa trabaho. Focus tayo sa magandang pamamaraan ng Diyos. No? Kung magpupuntahan man ng bundok, walang problema yan, pero focus ka pa rin kay Kristo. Huwag tayong madala ng iba't ibang kalayawan sa buhay, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil isa yan na nakasisira sa buhay ng mga nasa abroad na, na ipagpapalit ang pamilya sapagkat uh, naka, nakakapasok sa mga kasalanang hindi maganda. Siyempre lahat yan pinapaisip sa atin. At yan din naman ang prayer ko eh. Kaya kasama rin sa prayer request ko, salamat El Shaddai, no? yung aking sister wife, napaka-supportive. Oh. Kaya kayong mga, yung sister dyan sa Pilipinas, sumuporta kayo sa asawa nyo, huwag kayong kung saan-saan pupunta, ikaw naman tatay, salamat, meron ako narinig na sisters na hinahanap yung oras para magkausap sila, maganda yan. Huwag ka naman magtatampo tatay pag hindi ka nakakausap ni nanay dahil nagtatrabaho yan. Sabi ko dun sa ka-sister nung isang araw pumunta dito, O sige sister, may oras ka na ngayon, tawagan mo na asawa mo. O, pinakita niya sa akin, yung mga pinapadala nilang mag-asawa na mga tawag doon, yung mga ano lang, bada JR, yung yan, katulad yan, super, ano ba tawag dyan? Ha? May tawag dyan eh, no? no? Anong tawag dyan? Ha? Yang mga may super, may puso na emoji. Ayan, emoji. No? Akala ko komoji. <laughs> sasabihin mo na, sasabihin naman ng asawa ko, mahal na araw. <laughs> oh, eh, totoo po 'yan. Kaya tayong mga nag-a-abroad, masalang mga tatay na nasa ibang bansa, no? nag a tayo, focus lang tayo sa pamilya natin. Kasi pamilya natin yan eh. Hindi, hindi maganda yung may pamilya ka dito, may pamilya ka doon. Tapos pag nagsabay-sabay, ikaw na mo problema. No? Kaya nga, pinagsama tayo ng Diyos tayo. O, ako po, yan ang aking pong ipinipray kay El Shaddai. And thank God naman po, hindi ko naman sinasabing ako po ay wala na sa lupa. Kaya nga yung kababaang loob, focus lang naman tayo eh. Focus lang tayo dun sa project na kung saan gusto ng Panginoon sa atin. Pumokus ka lang kay Kristo. ba? Diba? Ikaw, nanay, focus ka lang kay Kristo. Yan ang tinuturo ko. Tanyo ho yung sister po natin. I share it. Hindi niya naman kakilala. Salamat kay El Shaddai. Pinagpe-pray ko po sila. Pinagdadasal ko po sila. Aral yun na pinapaabot sa iba. No, baka akala nyo po, siyempre, dami niyo naman sister. 
maliban na lang yung sister na yan na nanonood, oh, siya yun. Pero hindi, naman, hindi ko naman sinasabi ang pangalan, pero malaking tulong. Bakit po pinakita nung sister sa akin yung mga emoji na pinapadala ng asawa niya? Eh di ang gandang tignan, ang sagot niya rin, emoji, mga kapatid ko. No? Emoji, ti emoji silang dalawa. Antok na siya, antok na rin siya, walang ginagawa, meron siyang ginagawa. O, oh, di ba? Kaya, totoo po yun kami ni sister wife. Hindi po ang nagtatapos ang aming usapan ng walang love you. Nasanay kami sa ganyan. No? Hindi po kami muwa-muwa. Kami po ay chup-chup. <laughs> Yan ang kasarapan po niya. Kasi nakapokus ka. Pag-focus tayo sa ginagawa natin kay El Shaddai, masunod ang kanyang kalooban, focus tayo sa gusto ng Panginoon, magiging maayos ang lahat sa atin. O kahit ikaw tatay na nanonood ngayon, pag-focus ka, sa asawa mo lang, tingnan mo lang yung picture niya, masasabi mo na, wala ka ng ibang katulad, nag-iisa ka sa buhay ko, naranasan ko ang sarap ng umibig, naranasan ko ng sabihin mong O plus O equals O O, grabe talaga, yung naranasan ko, masasabi mo sa kanya, Kapatid ko, pag may dumating na mga tukso, maiiwasan mo kasi unang-una, mahal mo naman ang asawa mo, mahal ka ng asawa mo. ba? Diba? O kung yung asawa mo naman, ay eh medyo masasabi naman natin hindi maganda, ikaw ang magpaganda. Sabi ko nga doon sa hipag ko, bumili ka ng tiyan tiyan at magpaganda ka. ba? Diba? Hindi yung porket ang asawa ay... Basta po, mga kapatid. <laughs> oh, yeah. Focus, mga kapatid ko, na masasabi mo sa buhay ko, my dear friends, we are to live lives of focus. No? Yung lives of focus. Mamuhay tayo, mga kapatid ko, na nakatutok kay Kristo. Kaya paborito nating verse dyan, Hebrew 12.2. Fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith sa nakapix ang ating paningin kay Kristo. Siyempre, hindi naman natin sinasabi, mga kapatid ko, andyan ang tukso, andyan ang kasalanan, di nawawala, tayo ay tao lang. Pero kapag nakapix ang ating mata kay Kristo, hindi ka na makakaisip ng ganun. Bagkos, ibe-break mo na kagad eh, kasi mahal mo yung asawa mo. Yung mga anak mong naghirap, gusto mong iparana sa kanila yung kaligayahan. Diba? Kaya nga gusto nating mag-abroad. Yung ibang mga tatay, gusto mag-abroad. Iparanas ang kaligayahan sa pamilya. Kaso, nakahahanap ka ng ibang kaligayahan. Doon tayo nawawala ng focus. Kaya dapat focus ka lang. Ha? Ikaw na naglilingkod kay Lord, focus ka lang. Kay Kristo, hindi kung saan-saan, mga kapatid, sa pananampalataya. Ha? We are to live lives of focus, mga kapatid, sa pananampalataya. Ha? Yan po yung number two that we learn, my dear friends, it is finished. Third, my dear brothers and sisters in Christ, we are to live lives of obedience. Obedience. Nasa pagsunod tayo. Sumusunod tayo sa batas ng bansa na pinupuntahan natin. Pagka malapit ng maputol ang visa, punta ng immigration, o hindi kalooban ng Diyos mag-TNT ang mga Pilipino at ang tao sa buong mundo. At ikaw, sister, di po ba pagdasal natin, magdasal ka. Pag malapit ng matapos ang yung uh, kontrata, magdasal. O tamo si Sister Rose, magandang patutuo po yan. Pinapauwi na siya. Talagang sabi niya, well, kung man ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, brother, sige lang po ka ako, kung anong purpose ni Lord. Ang mahalaga pag sumusunod tayo, nagagawa mo sa dasal ang lahat ng bagay. Oh, kita nyo, answered prayer si Sister Rose. Pipirma na naman yung amo niya. Eh, isang pinoproblema po dito, yung tinatawag pag may edad na, yung pong, uh, uh, ano ba tawag doon? Oh, mamaya na lang. <laughs> Kanina, emoji. Oh, ngayon, ang, ang isa po sa pinoproblema ng, ng mga nasa gobyerno dito, yung kanilang pensyon. O, oh, ayan. Pensyon ba? O, oh, yung tinatawag na isa pa? Yung isa pa na eh, pina, 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 magbabayad ka? Yung magbabayad ka na, ano? Yung bukod doon sa SSS, yun na nga yun, nasa dila lang, nasa dula lang ng ano ko eh. No, yung tinatawag po na insurance. Yun. Yun. O, di ba? Salamat kayo sa dahil. Yung insurance. Kanta yun eh. Insurance was standing here. Tama na, tama, tama. <laughs> Mahal na araw, sasabihin na sa sasabihin ko. 
<laughs> oh, we are lives of obedience, mga kapatid ko, no nabubuhay tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ah, kaya nga si Kristo, sa ginawa ni Kristo, ibinigay niya po sa atin ang tagumpay, my dear brothers and sisters in Christ. In Galatians chapter 2 verse 20, my dear brothers and sisters, the Bible says In Galatians 2.20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. No, lives in me, nabubuhay na sa akin. Kaya tayo ay nabubuhay sa pagsunod, no? tayo ay sumusunod kaya pinagpe-pray po natin araw-araw yung passport yung mga yung mga visa o tas nyo lang hindi man tayo magpakanta ng pinaliling ngayon dahil po nasa ano pa po tayo tas nyo lang palagi ikaw na gustong magkaroon ng visa syempre nasa pagsunod tayo eh di po ba ikaw na gusto mong makarating ng ibang bansa sumunod ka huwag tayong gumawa ng katulad sa binabalitang gumagawa po ng mga peking PCR test Results, mahirap yan. Huwag na tayong mandaya, lalo mo lang kinakawawa ang iyong sarili. Kapag ka nandaya pa tayo, nung, isang ang, nung unang punta ko po dito sa Hong Kong, isipin po ninyo, syempre, meron hinahanap yung, meron dapat tayong ipasa dito sa immigration. Inuutusan ba naman ng sister web kung gumawa raw ng peking diploma? Sabi ko, huwag mong gagawin yan, mahirap. Kasi, kailangan dito ang ipasa yung diploma. Eh, syempre, kailangan yung diploma ang galing sa eskwelahan. O, oh, inasikaso po yan ng sister wife ko. May nagpayo para daw mapabilis. Maggawa ka na lang ng peke. O, oh, nakita nyo po, pag nahuling gumagawa ng peke, ano nangyayari? Hindi naman kalooban ng Diyos yun. Sumunod tayo. Kung ikaw talaga, kapatid ko, ay walang pinag-aralan, katulad ni sister, o ako nga po, natatawa po ako eh. Isipin po ninyo, nung ako po ay uh, mag-aral sa College of Divine Wisdom, kinuha ko po yung Form 137 ko, doon sa barangay Aplaya, Santa Rosa, Laguna. Diyan po ako nag-aral ng high school. Diyan po ako nagtapos. Alam niyo po, ang laki ng pinagbago. Simula nung graduate po ako noong 1991. Praise God, hindi ko na humalaman kung nasa yung mga eskwelahan namin, yung pala nag-iba na, pinagpapatayo na. Nakaibang-iba po, mga kapatid ko, yung ano, from 1991, kinuha ko po yung transcript ko, nung, yung Form 137 ko nung 2019, inutusan kami ng registrar from Cavite, pumunta ako ng Santa Rosa, Laguna para kunin ko yung uh, transcript record ko. Abay, napakalaki ho ng pagkakaiba. Ang laki po, mga kapatid ko, gumanda, dumami. Isipin po ninyo yung nung kaya nung tumungtong ako doon, sabi ko, kakaiba na talaga. O, kung yun nga, kako na pagaganda. Ay yung pakayang spiritual life natin, basta sumunod lang tayo. Tayo pa kayang mga naglilingkod kay El Shaddai. Kaya kahit nasa ang bansa ka ngayon, brother, sister, sumunod lang tayo kay El Shaddai, naku, maniwala ka, lahat ng pagpapala darating sa buhay natin. Ang dami ng sisters nagpapatotoo, puro London. London ang kanilang pinuntahan. Nasa Hong Kong, pero London ang pinupuntahan, mga kapatid, sa pananampalataya. Napakalayo ng pinupuntahan. Yung pala yung London, nandan lang sa tabi-tabi. Bakit London, London, London? <laughs> puro London. <laughs> Walang laman ng utak, kundi London, mga kapatid, sa pananampalataya. O, oh. Pero sa grasya ng Diyos, basta to God be the highest glory. Sumunod lang tayo sa kalooban po ng Panginoon. Ang gaan pag ang Diyos ang kumilos. Ang gaan pag ang Diyos ang nagbigay ng biyaya. Ang gaan kapag si El Shaddai ang nagpala sa buhay natin. Hindi ka nagkukumahog, hindi ka nagmamadali. You always kneel down na laging sinasabi ni Brother Mike. Laging sinasabi ng ating minamal na punong lingkod, kneel down, hindi lock down kneel down ang lahat ng gawin nating mga tao. O kaya ngayon, isik na naman dyan sa Pilipinas. Pray ko yung mga magulang na nasa loob ng bahay. Wag uminit ang inyong ulo. Bagkos magtawanan kayo, maging masaya kayo. Gawin natin po yung tinuturo ni Brother Mike, ang turo ng ating minamal na punong lingkod. Magsalmo, 91, oras-oras. O, ikaw sister, brother, mga anak, magtulong-tulong tayo sa pagsasalmo 
mararanasan ang masaganang pagpapala ni Yahweh El Shaddai sapagkat tayo ay nabubuhay sa pagsunod, nabubuhay na nakapokus at nabubuhay na may layunin na gusto ng Panginoon. Kaya ikaw at ako, we are to live lives of obedience, mga kapatid, sa pananampalataya. Ha? Obedience, my dear brothers and sisters in Christ, is the opposite of independent action. Ha? It means living in obedience to God, my dear brothers and sisters in Christ, not to ourselves. No? Hindi sa ating sarili, parang si Kristo, Philippians chapter 2, hinubad ang kanyang pagkadiyos, naging masunurin sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Naging masunurin siya at namatay sa krus, kaya itinampok siya ng Diyos. Ganon din tayo. O, kaya hindi ka na, kapatid, pag narinig mo to hindi ka na mawala ng pag-asa. Tamba ka ngayon sa utang, iluhod mo yan kay Lord, makabayad ka. Pagkatapos, unti-unti, makakaunawa ang mga mal sa buhay, sa grasya ni El Shaddai, makakapamuhay ka ng maganda. Ha? Hindi yung nagkukumahog ka, hindi ho. Ha? Hindi po yung ikaw ay hirap na hirap at grabe talaga po yung pagod ng kalooban mo. Wala ka ng saya, wala ka ng ligaya, pagod ka pa, pag-text pa ng asawa, praise the Lord, lalo ka ng kinabahan. Pagdating pa ng tinatawag nating ano, bill sa virus, mga kapatid, sa pananampalataya. <laughs> Pag, ah, di po ba? Kaya tayo, pag tayo ay sumusunod kay Brother Bet... Ah, kay Brother Bet, sabihin tuloy, nabasak po! Kung tayo po ay sumasama at sumusunod kay Awe El Shaddai, my dear brothers and sisters in Christ, mararanasan po natin yung pagpapala sa Diyos, no? Totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tayo mga nag-a-abroad, ikaw na sister, brother na talaga naman yung grabing paghihirap, may pag-asa pa, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sumunod lang tayo kay El Shaddai, tsak yun, tayong lahat ay magiging matagumpay. Amen, no? Oh? Number four, mga kapatid ko, that the final and fourth, my dear brothers and sisters in Christ, that I should learn from it is finished. Number four, my dear brothers and sisters in Christ, we must be willing to suffer to achieve God's purpose. We must be willing to suffer to achieve God's purpose. Kailangan mong magsakripisyo at magtiis. At itong paglayo natin ay isang sakripisyo at pagtitiis. Pero sa pagtitiis natin, mayroong plano at layunin si Lord na dapat nating magampanan. Na dapat mong magampanan, na dapat kong magampanan, na dapat nating na-accomplish. Parang sinabi ni San Pablo, my dear brothers and sisters in Christ sa kanyang sulat, in 2 Timothy chapter 4, verses 6 up to 8, The time of my departure has come. I have fought The good fight, I have finished the race. I have kept the faith. From now on, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but also to who or to all who have longed for His appearing. Ha? Katulad ni San Pablo, na sinabi niya, I have run the race. I finished. Di ba? Natapos niya na ang kanyang takbuhin. At yun ang wag nating puputulin ang ating takbuhin sa mundong ito. Kaya habang nabubuhay pa tayo, magkaroon ng pag-asa, Gawin ang nararapat sa kalooban ng Diyos. Huwag ka munang magmadali, sister. Hindi minamadali ang lahat. Oh? Huwag ka munang mag-isip ng mamamatay ka na. Baka pag mamamatay ka na, mag-isip ka naman, Lord, wag muna. No? No? Kundi, we must run the race. Fight the good fight of faith, my dear brothers and sisters. Sa ating mga nag-a-abroad, nasa Pilipinas, nasa buong mundo, fight the good fight of faith, you and I must be willing to suffer to achieve God's 
purpose. Kapag ganyan ang ating buhay, ha? Ang biyaya ng Diyos, ang kalakasan ay mapapa sa atin at hanggang sa matapos natin din masasabing it is finished. Kaya habang nabubuhay pa tayo, may mission pa tayo dito. Ikaw sister, yung asawa mo ang iyong cross burden. Huwag kang magsawa sa kanya, ipaglaban mo siya. Ngayon kung hindi kanya ipinaglalaban, ikaw ang makipaglaban sa Diyos. Hindi yung makipag-away. Kung baga, ipaglaban mo siya sa demonyo, humingi ka ng grasya kay El Shaddai. Humingi ka ng biyaya sa Diyos. Ano ha? No? <laughs> Para it is commercial. <laughs> o, diba? Para ikaw at ako, no, yung ating pong, uh, purpose sa buhay na ito, no, lalo pa tayong magtiis. Wag nating wag nating haluan ang ang ating pagtitiis ng kung ano-anong bagay sa mundong ito. Bagkos bilang anak ng Diyos, we must fight the good fight of faith, my dear friends. Ha? Kaya kung ano yung sakripisyo na nararamdaman mo, sige lang. Wag ka lang susuko at wag ka lang my dear brothers and sisters in Christ. Aayaw. Sapagkat ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya sa buhay na ito, akala natin, talo na si Kristo, hindi po. Pag nabuhay po, talaga, pagdating ng Easter, ang gaganda ng mga nagaganap at nangyayari at mangyayari sa buhay natin. Kaya nga, eto ho tayo eh. Ito God be the highest glory. Always say to God be the glory. Sapagkat naaayos na po, o, oh, lahat tayo. Kaya wag mong kakalimutang isulat lagi ang sa prayer request mo yung project mo. 'Di ba? Yung iyong pinapangarap sa buhay. Ha? Pagpapalain ng Diyos yung mga bagay na kung saan meron tayo. Hindi ka na magkukumahog pa. Hindi ka na kapatid sa pananampalataya magmamadali pa. No? Kundi matututo po nating makontento sa lahat ng bagay sa buhay po natin. At yun, siyempre, ang ipinagpe-pray natin. Huwag na kasi tayong maiingit doon sa mga nagsasabing kukuha ng milyon-milyong pera. Alam mo, kahit wala kang milyon-milyong pera, basta may Kristo ka, higit ka pa sa pagkamilyonaryo. Ha? Higit pa. Kung ano man meron buhay tayo ngayon, magagawa ng Diyos pagyamanin ang bawat isa po sa atin. O, sabi ng sister, no? nakatama ang tukpo ninyo sa mag-asawa. O yun. Salamat, sister. Huwag kang mag-alala. No? Parang picture mo yan, Brother JR. Oo nga, pareho kayo ng picture. Ha? Oo nga, baka picture mo. <laughs> Kaya nakita na po ang, ang siguro nagtatago lang si sister, ang ganda ng kanyang salita, ngay hinhin. Yan, no? Ganda ng pangalan niya, si ngay hinhin. No? Kaya alam nyo, kapag po sa buhay na, honestly po, To God be the highest glory. Kaya po, si Brother Beethoven po ay uh, ganito po sa grasya ng Diyos po yung mga message ng Lord sa akin. Kasi siyempre po, ako rin po ay isang abang lingkod niya na nangangarap po sa akin pamilya. Pero biyaya po ng Diyos, pinapakita po ng Diyos ang magagandang bagay na pangako niya sa bawat isa po sa amin. ba? Diba? Kaya po, ngayong oras nito, my dear friends, sa sinabi ni Kristong, it is finished, wag mong sabihin, it is finished. nag start pa lang tayo. We are starting all over again. It's not the easiest things to do. I believe this turn to sing. And every time I look at you, and now we're starting over again. Kanta po yan na walang tono. Wag na lang ho nating tunuhan. Ang mahalaga po, nanonood po tayo. Sa grasya po ng Diyos, marami yung salamat. Ikaw kapatid na hirap na hirap ang kalooban. You always think of it that the cross of Jesus Christ nagbigay sa atin ng lahat ng bagay to fulfill. Fulfillment at ang kasarapan po sa buhay mo ngayon, sa buhay ko, lalo ho tayo magdadasal katuwang ng ating pamilya para makamit ang layuning pangako ng Diyos sa atin. Huwag po nating tuldukan ng lahat ng bagay. My dear friends, huwag po nating wakasan ng lahat. Because, thank you always 
for the cross of Jesus at patuloy may dear brothers and sisters in Christ na tayong lahat ay makaranas ng Himala ng Diyos. Ikaw na baon na baon sa utang, ikaw na hirap-hirap ang kalaoban, o ikaw naman sister na madilim ang iyong kaisipan, sino ka man, maliwanagan ang iyong isip. May pag-asa pa. Laging may pag-asang bigay ang Diyos. Kaya nga may cross, taon-taon, we celebrate the cross of Jesus kasi may pag-asa pa ho. May pag-asa pa at patuloy ng pag-asang ito ay magbibigay ng tagumpay sa bawat isa po sa atin. Taas po natin ang ating mga prayer request. Taas natin ang ating mga daladalahan o picture ng mahal mo sa buhay. Ikaw, nanay, taas mo yung picture ng anak mong pasaway. O, pati yung tatay na pasaway, taas mo na rin ang picture. Huwag kang magsawa. No? Huwag kang manghinawa. Huwag sasama ang loob mo. Ikaw, nanay, huwag kang may stress Huwag kang magkakaroon ng depression. Salamat, nanonood ka ngayon. Nagkakatingin ng tayong dalawa. Always, gawa ka ng prayer request. Ibulong mo sa Diyos palagi at sabihin mo kay El Shaddai yung bagay na gusto ng Diyos para sa iyo. Tas mo, ikaw nandirit sa Hong Kong, yung mga passport, yung ating uh, yung iyong kontrata, itaas mo o yung pong yung pong kapatid nating nagtataas ng visa, itaas mo na yung visa na yan. Praise God at lahat ng may karamdaman sa pangalan ni Jesus, no? Ayan na, sabihin na raw, magaganap na ang grasya ni El Shaddai sa ating lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Thank you for the cross, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. We magnify your holy name, Jesus. Narito, O Lord, dinataas namin ang aming prayer request. Tinataas ang lahat sa amin. Oh, hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Amen. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. In love you came. Gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, thank you, Holy Spirit. Thank you for the nail Amen. Wash me in your cleansing
Salamat po aming Diyos, aming Panginoong Yesus sa iyong winika. Salamat sa kabila po ng hirap, pasakit, salamat, binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Kami po ay nagpapasimula pa lamang sa takbuhin aming dapat takbuhin. Palakasin mo kami, patatagin mo kami, bigyan mo kami Panginoon kagalingan mula ulo hanggang talampakan, malakas na immune system, pagpalain at balutin ang iyong kapangyarihan ng aming buhay, maging ang aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, sa bahay ng kanilang mga amo, sa mga trabaho ng kanilang employer, lahat ng aming gagawin, El Shaddai, pangunahan mo't bigyan, O Lord ng Tagumpay. Walang sawa kami gumagawa ng prayer requests. Ikaw nakakaalam ng mga isinulat namin dito. Ikaw ang nakakakita ng mga problema ang kinaharap ng iyong mga anak. Salamat at nakilala ka namin. Mas higit pa pala ang hirap na dinanas mo kaysa hirap na dinadanas namin ngayong mga panahong ito. Salamat at hayaan mong sa prayer request namin patuloy mong ibigay ang lahat ng ito. Kasama po ang aming love offering. Kasama po ang mga ikapu, El Shaddai na aming binibigay sa lahat ng mga kapatiran kong nagsishare. Nagpapaabot ng mga mensaheng ito, sino man ang abutin, Lord, ng tinig na ito, pagpalaim mo't gabayan, makaranas po ng kalakasan, kasiglahan, at maging uhaw sa pakiginig ng iyong mga salita. Patuloy mo rin pagpalain ng langis, ang mga tubig na iinumin, ang asin, ang panyo, ang Biblia, ang rosaryo at nobina. Iblas mong mga ito, patuloy pong maging kasangkapan upang madakila ang iyong banal na pangalan. Pagpalain mo rin po, Yahweh El Shaddai, ang mga pinansyal na kung saan ipinagkatiwala mo sa amin, pinipray po namin, ito po ay yung Iblas, madala namin upang maparangalan ang iyong banal na pangalan. Magampanan po namin ang layuning nais mo, at ipinipray po namin ang aming mga layunin, purpose ng aming pagpunta sa iba't ibang bansa. Iblas mo, Lord God, pagpalain ang mga picture ng aming mga mahal sa buhay. Tinataas po namin ang mga picture na ito, Lord. Ang picture ng kanilang anak, picture ng asawa, picture, O Lord, ng mga kapatiran. Lahat, O Diyos, Ikaw po ang manguna. Ibigay mo po ang tagumpay, pagpapala, pagandang kinabukasan sa aming mga anak sa mag-asawang naghiwalay, sa mag-asawang nagkakaroon ng problema, ay pray, pagpalain mo po sila, Panginoon, at palakasin, gabayin at samahan. Sa mga anak na nalalayo at napapariwara, pinipray po namin, pagpalain mo po sila at maakay sa iyong banal na kalooban. Lord Jesus, patuloy namin ipinipray ang COVID na ito, malusaw at mawala na sa pangalan ni Jesus sa Tagal Nazaret. Maibalik na ang mga gawain sa simbahan. Salamat po Lord sa iyong himala at pagpapala na maibabalik na ang gawain sa simbahan dito sa Hong Kong. Patuloy mong iblas ang Hong Kong. Lord God, malu mawala at malusaw din ang COVID-19. At sa bansang Pilipinas, El Shaddai, pinipray po namin malusaw at mawala ang mga COVID maging variant in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyong lahat ng iyan. Kasama po namin pinipray palaging aming minamal na punong likod, Brother Mike Zevilarde, patuloy mo siyang gabayan, samahan, patnubayan, ibigay ang kalusog ang kalakasan sa kanyang may bahay, Sister Belen, ang kanyang na mga anak, apo, apo sa tuhod. Pagpalaan mo rin kaming lahat ng mga disciples mo buong mundo sa pangunguna po ng aming head, Brother Ray M. Vargas. Bless mo po siya, gabayan, samahan. Pagkalooban kaming lahat ng iyong kapangyarihan, makasunod sa iyong kalooban, ang aming mga ipinangangaral, maranasan po namin, at patuloy kami na mga preacher mo Lord, i-bless, palakasin ang immune system, ang mga nasa ospital, gagaling na, lalakas na, pagpalain mo rin ang aming pamilya, ang aming mga anak Lord, i-bless, ang asawa, ganyan din Lord Jesus Christ, pagpalain mo po ang buo mundo na mga tao, para partners, mga backslider ay babalik at makakaakay pa kami ng maraming tao pabalabit sa iyo. Pagpalayan mo pang buong council ng buong mundo. 
dito sa Hong Kong, Sister Tess Bitarin, Sister Cindy Bernardes, Sister Gigi Gakusan. Pagpalain mo rin po Lord, si Father Jay, Father Raja, Father Joseph, lahat ng mga kaparehan, si Cardinal John Tong. Pinipray po namin ang gobyerno ng Hong Kong, maging buong mundo, O Lord God, ay yung pagpalain. Kasama namin din natin sa mga instrumentalist namin, Brother Bobby, Brother Domin, Brother Jeffrey, Brother JR, Brother June, Brother Ben, at Brother Tony. Pagpalain mo mga choir mula lunes hanggang linggo at lahat ng workers, Panginoon. Salamat at patuloy na masunod namin ang iyong kalooban, patuloy kaming mabless, maranasan ang iyong kapangyarihan, maranasan El Shaddai na Diyos kang hindi nagpapabaya sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa huling pitong wika, salamat sa winika ng Panginoon na nagbibigay aral sa buhay namin. Salamat po, Yahweh El Shaddai. At amin na pong inaangkin ang iyong himala, inaangkin ang iyong pangungun at pagsama. Answered prayer na kami. Lahat po ng ang pangalan po ay nakasulat sa comment. Gagaling na po sila, lalakas sila sa ngalan ni Jesus na taga Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Receive the healing and deliverance in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, amen, and amen. Tayo po ay magsalmo. Nabentay po siyang naghahangat ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ikay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luloko ba niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak? Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggal ang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dinim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang nagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa anda ko ikaw maparoon, di ang iingatan. Sa kanilang pala na itatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masakta ng mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga layon ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang tanga ko'y kikilan din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklaluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantim panaan ng mabang buhay. At nakatitiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit ang di pumatakang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at alikla ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos, ang alam ng Diyos, Ama, Anak, Spirito Santo. Amen, Amen, and Amen. Malakas sa palapak ni El Shaddai. So bukas po, mga kapatid, ulitin ko po. Sa simbahan na po tayo, 12.30 ang start ng ating prayer meeting sa St. Joseph Thursday Group. Pero 11 o'clock ay meron tayong Station of the Cross. Sa Sunday, nag-chat po sa akin si Sister Gurley, ang isa po nating uh, kamanggagawa ni El Shaddai. At ito po ang atin pong uh, program po, mga kapatid, para po sa araw po ng linggo. Ayan, so tinat na po sa akin. I-announce ko na po. So, 8 a.m. distribution of church entry, tag number. 
100 people only. Okay? 10.30 a.m., prayer intercession. 11, workers binding. 11.45, church sanitation. 12.30, hand sanitation. Uh, tent set up, check body temperature, scan QR gate open. 12.45 p.m., Holy Rosary, Provincial Group. 1 p.m., Eucharistic Celebration, Father J. Francis Plandes, SBD. 2 o'clock, welcome newcomers, three testimonies. 2.30, praise and worship. 2.45, healing message ng inyong abang lingkod. 4 o'clock, church sanitation clean, uh, cleaning. And 5 p.m., church and premises closing. Yan ang uh, atin pong... April Council, Sister Erlinda Kimuyog and Sister Sonia Ocampo. Ang April Coordinator po, Martial Ministry. So marami yung salamat. Friday, doon tayo sa Botanical Park. Saturday po, doon po sa Saikong Park kasi gagamitin po ang simbahan ng mga kapatid nating in chick. O, kaya po, ang uh, tayong mga Saturday group, anong oras ba doon ba the JR? Kayo dati nag-aano? Alao na rin ba? Maaga-agahan. Yung gawain sa Saturday. Ano, alas 9 rin, alas 11? O, oh, 11 po. No? So, agahan po natin. Siguro mas maganda para hindi mainit-init. No? So, 30% po capacity. Salamat po kay El Shaddai. Salamat po sa mga nagdasal. Ipagdasal naman natin buong mundo naman. No? Ang Pilipinas po, lockdown po. Pero kahit na lockdown, alam natin, may prayer meeting. Ang ating pong uh, gawain dyan sa Ambel. Praise the Lord. At syempre, huwag nyo rin kalimutan ang ating pong YouTube channel, ang deltabroadcasting.net. No? Yung pong ating pong official YouTube ng El Shaddai maging ng Space Book. So, salamat po sa pangalan po ng ating minamal na punong lingkod, Brother Mike Sevillarde, ang ating mga council. Ayan, si Brother JR po ang kasama natin. Ayan, si Sister Joanna. Alam ko, nakapag-open siya kahapon. Ngayon, hindi. Dahil ang kanyang ama. Okay lang po, Sister Joanna. Salamat sa ating pong YouTube. At syempre po, Brother Beethoven Tadeo Berlongan Jr. Sa aking minamal na sister wife, thank you. Sa mga anak ko po, I love you. At sa buong mundo na sumasama po lagi sa atin, sa iba't ibang bansa, I love you very much. With the love of the Lord. Mua, mua, chup, chup. God bless you po, mga kapatid ko. See you tomorrow sa mga Zoom po. Mag-antabay mag lang po kayo sa Zoom. Pag-aaralan po ni Brother J.R. Bukas para makasama po namin kayo. Si Sister Raquel, Sister Saira, Sister Richie, Sister Brenda Beruan, yung mga kapatid natin. Sila Sister Nell, sila Brother Ding, Sister uh, Betty ng London, Sister Nell, Brother Dick Gordon, yan po ng Milan. At sa buong Hong Kong, marami yung salamat. Praise God! Back to the church na po tayo! Hallelujah! Bukas po, pero sabi ni Bada J.A., ah, hindi na ko pwedeng lumakad kasi bukas po, seven last word pa po tayo. No? No? So, I love you very much. Yan ay Zen Yerowa. Thank you sa buong Pilipinas. Diyan po sa Tacloban. Diyan po sa Daet, Camarines Norte. Diyan po sa Albay. Diyan po sa Mindanao, Luzon, Visayas, at sa Malaysia, Singapore, Thailand. Diyan po sa Macau, marami yung salamat. Canada, America, talaga naman po napakarami. Ho. Salamat po, to God be the highest glory. Bye-bye! I love you with the love of the Lord. Salamat po.